ஓம் சாந்தி ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே பாபாவுக்கு சமமா பதிதமானவர்களை பாவனமாக்குற முயற்சி செய்யுங்க ஏன்னா பாபா வர்றதே அதுக்கு தான் அவருக்கு சமமா நீங்க செய்யணும் ஆக்சுவலா என்னை விட நீங்க அதிக முயற்சி செய்யறீங்கன்னு வேற சொல்றாரு நாலு மணி நேரம் உட்காந்து நான் விளக்கம் கொடுக்கறது இல்லை நீங்க கொடுக்குறீங்க அதனால மகிமை பாடுன்றாரு ஏன் பாபாவுக்கு சமமா முயற்சி செய்யணும்னா இந்த நேரம் வந்து உங்களுடைய அடுத்த ஐயாயிரம் வருட தலைவிதியை எழுதுற நேரம் அந்த அளவுக்கு விலை மதிப்பு வாய்ந்தது உங்க இஷ்டத்துக்கு கண்ணா புண்ணா எழுதிட்ட ஏன் தான் ஆண்டவன் என் தலையை இப்படி எழுதுனானோ எழுதுறதுலாம் யாரு நாம இப்ப அப்படி பண்ணிடுறது ஆஹ் அதனால மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த நேரம் அதான் பிள்ளையார் உட்காந்து எழுதுற மாதிரி இருக்கும் இப்ப நம்ம எழுதுறோம் நம்மளோட தலைவிதிய அதனால என்ன பண்ணணும் நல்ல தலை விதி அமையணும்னா வீண் விஷயங்களும் உங்க நேரத்தை வீணாக்காம பாத்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்க நல்லது செய்யறது கூட அடுத்த விஷயம் வீண் விஷயத்துல உங்க நேரத்தை வீணாக்காதீங்க விரயம் பண்ணிடாதீங்க கேள்வி குழந்தைங்களுடைய ஒரு விஷயத்த பார்த்தா பாபாவுக்கு ரொம்ப இரக்கம் வருது கவலை வருது என்ன அந்த விஷயம் ஃபுல்லா இன்னைக்கு வாணி ஃபுல்லா மெயின் அதுதான் இல்ல தங்களுக்குள்ள வேணாத விஷயத்தையும் வீண் விஷயத்தையுமே பேசி நேரத்தை அதிகமா இருந்துட்டு இருக்குது குழந்தை சுத்தி வர போனா கூட பாபாவை நினைவு செய்யறதுக்கு பதிலா வீண் விஷயத்த தான் சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்குது குழந்தை தனியா போனாலும் சரி இன்னொருத்தர் கூட போனாலும் சரி அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பார்த்தா பாபாவுக்கு பயங்கர இறக்கம் வருதும் கருணை வருதும் பாபா சிலரு குழந்தை உன் வாழ்க்கையை சீர்திருத்துற நேரம் இது வீணா இழந்துடாது அந்த நேரத்தை இப்ப மாத்தலன்னா எப்பவும் கிடையாது இப்பொழுது இல்லையில் எப்பொழுதும் கிடையாது தமோ பிரதானத்துல இருந்து சதோ பிரதானமா ஆகணும் அப்படின்னு உண்மையான உள்ளத்தோட தந்தைய யுக்தி யுக்தாக நினைவு செய்யுங்க பாபா நினைவுலயே இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நம்ம வீட்டுல ஒரு கை குழந்தை இருந்தா சதா அதோடைய ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்குல்ல அந்த மாதிரி பாபா ஒரு குழந்தையாக்கி வீட்டுல இருக்கிறாரு அது அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்ப குழந்தை என்ன பண்ணுது இப்ப குழந்தை சாப்பிட்டா குழந்தை ஏதாவது விளையாடுதா குறும்புத்தனம் பண்ணு அதே மாதிரி பாபா அப்ப சூப்பர் இல்ல அது உம் நான் பாபா சார் அப்படி நினைவு செய்யுங்க அன்பா நினைவு செய்யுங்க உண்மையான உள்ளத்தோட நினைவு செய்யுங்க சும்மா ஏனா தானுட்டு போய் உட்காந்துட்டு வலுக்கட்டமை போய் உட்காந்துக்கிறது கிடையாது ச அப்பதான் சத பிரதானம் ஆக முடியும் உண்மையான உள்ளத்தோட நினைவு செஞ்சாதான் பாவங்கள் எரியும் வலுக்கட்டாயமா நினைவு செய்யாதீங்க பக்தி செய்யற மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா செவ்வாய்க்கிழமை ஆனா விளக்கு போடுறதுக்காக போறாங்களே அந்த மாதிரி ஆயிடும் அப்படி செய்யாதீங்க ஏன் ஏன்னா அந்த விளக்கு போட்டுன்னு இருக்கும் போதே புத்தி எங்க இருக்கும் அடுத்து வந்து வீட்டுல சமைக்கணும் இதை பண்ணணும் சீக்கிரமா போட்டு வரணும் இதே தான் இருக்கும் ஐயோ கடமைக்கு நான் இதை போட்டா நீ எனக்கு இதை பண்ணு ஆஹ் அப்படி கிடையாது இங்க உண்மையான உள்ளத்தோட நினைச்சு வலுக்கட்டாயமா நினைவு செய்யாத பகவானுடைய மகா வாக்கியம் சம சூப்பர்ல வலுக்கட்டாயமா நினைவு செய்யாதீங்க அப்படி செய்யவே செய்யாதீங்கன்ட்டு பகவானுடைய மகா வாக்கியம் பகவானே நமக்கு கற்பித்து கொண்டு இருக்கிறாருன்னு குழந்தைங்க புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா நேத்து ஃபுல்லா இதே தான் மெயினா வந்தது இல்லையா பகவான் சொல்லி கொடுக்கிறார் நிச்சய புத்தி இருக்கணும் இறைவனுடைய மிக பழையமானவர்கள் நாம அது மட்டும் இல்ல ஒரே டீச்சர் கிட்ட பல வருஷமா யாரும் படிக்க மாட்டாங்க ஒரு வருஷம் முடிஞ்சோடனே அடுத்த டீச்சர் மாறிடுவாங்க அடுத்த வகுப்பு ஆனா இங்க டீச்சர் மாறுறது கிடையாது ஆனா நிறைய குட்டி குட்டி டீச்சர் இருக்கலாம் சகோதர சகோதரிகள் சொல்லி கொடுக்கறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒருத்தரே எல்லாம் பண்ண முடியாது ஆனா முக்கியமான டீச்சர் இவரு தான் இவர்கிட்ட வாங்கி கொடுக்கறாங்க எல்லாரும் மற்றபடி பாபாவே எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியுமா முடியாது பாருங்க இந்த ஞானத்துடைய அருமை தெரியணும்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க தூய்மை ஆக்குறதுக்காக வா வா வான்னு எத்தனை பேர் கூப்பிடுறாங்க ஆனா உங்களுக்கு உங்க கிட்ட தான் நான் வந்திருக்கிறேன் அந்த அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு தான் இருக்குது உம் எவ்வளவு பேரு விஷயம் இல்ல 
சரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் என்னாதான் இருக்குது கேட்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் வர மாட்டேங்குதுல்ல ஓ இங்க உட்காந்து பேசுறதுக்காக வராங்க ரொம்ப நேரம் பேசுறதுக்காக உம் அப்ப பாருங்க உம் சோ இத்தனை பேரு கூப்பிடுறாங்க ஆனா நான் உங்களுக்கு தான் கிடைச்சிருக்கிறேன் பாவனமாக்க கூடிய ஒரு ஒரு ஆசிரியர் எல்லாம் துக்கத்துல இருந்து காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்றாங்க துக்கத்தை இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசினா துக்கம் போயிடுமா அது எப்படி போவோம் அது ஒரு போதை இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்கிறீங்க சமஸ்காரம் அப்ப ஆஹ் அது உண்மையில என்ன ஆகும் பிரச்சனை இவங்க கிட்ட சொன்னோமேன்ற ஒரு மன உறுத்தல் வேற இருந்துகிட்டே இருக்கும் நாலு பொண்ணா யார பத்தி நம்ம தப்பா பேசணும் அவங்க கிட்ட பேசணும் போது கூட நமக்கு உறுத்தும் இல்ல இவங்களுக்கு தெரியும் இல்ல நான் வைக்கிறது உண்மையான அன்பு இல்லைன்னு இவங்களுக்கு தெரியுமே தெரியுமே அது வருத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சோ அந்த துக்கத்துக்கு கா துக்கத்தை நீக்கிறதுக்கு தூய்மையானதான் முடியும் அதுக்குதான் வந்திருக்கிறார் இந்த ஒரு டீச்சர் கொடுக்குற ஞானம் மட்டும்தான் உங்களை தூய்மையாக்கும் ஆனா கூப்பிடுறாங்க ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் பதித்த பாவன சீதாராம் ஆனா எதையும் புரிஞ்சுக்கல வந்துட்டாரு கடவுள் வந்துட்டாரு தூய்மை ஐயோ தூய்மையாவ நான் வரமாட்டேன் சொல்லிட்டு போய் அங்க போய் பாடுவாங்க ரகுபதி ராகவ அப்ப எதுக்கு கூப்பிடுறீங்க இதை விட்டுட்டு தூய்மையாக்குறவர் வாங்க தூய்மையாக்குறது கூப்பிடுறாரு இது வேண்டாம் அப்படி தூய்மைனா சம கோபம் வருதும் ஒரு மாத்தாஜி நேற்று சொல்றாங்க அவங்க அம்மாவுக்கு அவ்வளவு கோபம் வச்சோம் என்ன தூய்மைன்ற எந்த வேதத்துல இருக்குது இப்படி அப்படின்ட்டு உம் இப்ப பாபா சொல்றாரு எவ்வளவு அதிசயமா இருக்குது பாருங்க வாய் ஒண்ணு சொல்லுது புத்திக்கு புரியல ஆனா புரியாமலே ஒப்பிக்குது மந்திரம் மாதிரி ஆயிடுச்சு உம் என்னை இவங்க மானபங்கம் செய்யறாங்க பாதுகாப்பு கொடுங்கன்னு திரௌபதி கூப்பிட்டாங்க இல்லையா யார் அந்த திரௌபதி யாரையோ மானபங்கம் செய்யறதுக்கா கோயில் கட்டி கும்பிடுறாங்க உங்க நீங்க தான் அரை கல்பமா கூப்பிட்டீங்க கூப்பிட்டீங்க தானே இப்ப என்ன பண்ணுங்க ஐயோ என்னால எல்லாம் தூய்மையா இருக்க முடியாதுன்னு திரௌபதியை சொல்ற மாதிரி இருக்குது கூப்பிட்டீங்க நான் வந்தேன் வந்த அப்புறம் ஏன் கிருஷ்ணா எனக்கு சாரி கொடுத்தேன்னு கேட்கற மாதிரி இருக்குது இப்ப இல்ல சோ அதனாலதான் ஒரு திரௌபதியுடைய உதாரணம் கொடுத்துட்டாங்க ஆனா அது ஒரு திரௌபதியுடைய விஷயம் கிடையாது முழு உலகமும் தூய்மையற்றதா இருக்கு துக்கத்துல அதனாலதான் மாட்டிட்டு இருக்குது பத்தித்த நிலைக்கும் பாவன நிலைக்கும் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் இருக்குதுன்ற இப்ப எப்படி இல்லையா அவங்களுடைய பார்வை அந்த தூய்மையா இருக்கிறதுனால அந்த பார்வைக்கு தான் அவ்வளவு சக்தி நம்ம பாபா பார்வை தாதி உடம்புல பாபா வந்தோம்னா அந்த கண்ணு எப்படி ஜொலிக்குது இல்ல இத்தனைக்கும் எவ்வளவு வயசானவங்க அவங்க உம் அந்த அழகு கீடாகுமா இங்க இருக்கிற எந்த அழகும் அதுதான் ஆஹ் அந்த தூய்மைக்கும் தூய்மையின்மைக்கும் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் இருக்குது ஆனா பத்தித்தமானவர்கள் கல்புத்தி உடையவர்கள் பாபா எப்படி எப்படி சொல்றாரு பாருங்க சூப்பரா பாபா வந்து விகாரங்கள் மேல வெறுப்பை ஏற்படுத்துறார் இப்படி சொல்லி எப்படி அழுக்கானவங்க கல்புத்திக்காரங்க முட்டாளுங்க ஒருத்த சா தண்ணி அடிச்சுட்டு சாக்கடையில விழுந்து கிடந்தான்னா பாக்குறவங்க சரி முட்டா பையன்னுவாங்க பாபா சொல்றார் நீங்களும் அப்படிதான் இருக்கிறீங்க நீங்களும் அப்படிதான் இருக்கிறீங்க சூக்மா விகார சாக்கடையில விழுந்து கிடக்கிறீங்க முட்டாளு கல்புத்தி இது எதுக்கு சொல்றாரு வெறுப்பு ஏற்படணும் விகாரத்தின் மீது வெறுப்பு ஏற்படணும் உங்களுக்கு அதை ஏற்படுத்துறாரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரு நிறைய யுக்தியை யூஸ் பண்ணுவார் அவரே தூய்மையா இருக்கிறதுக்காக மனித கழிவுக்கு சமம் காமம்னு வரு அது ஒரு யுக்தி அவருக்கு இல்லையா பாபா சொல்றாரு ஆனா பாபா வந்து உடம்பே குப்பை உடம்பே போய் உடம்பே நினைக்காத ஆத்மா நினைன்ற ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு தெரியுது இந்த உடம்பு அழுக்காய் இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கும் தெரியும் துரு ஏறி இருக்குது ஆத்மால அதனால அதை எடுத்த உடம்பு அழுக்கா இருக்கு ஆனா யாரு தூய்மையா இருக்கிறாங்களோ 
ஆத்ம தூய்மையானதா இருந்ததோ அவங்களுடைய உடலும் தூய்மையா இருந்துச்சு சரீரம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருந்துச்சு முதல் தரமானதா அவங்க தான் முழு உலகத்தின் மீதும் ராஜ்யம் செஞ்சாங்க சமசுபர்ல ஆட்சி செய்யறவங்க ஆரோக்கியமும் இருந்துச்சு புத்தியும் இருந்துச்சு இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு ஆரோக்கியமும் இல்ல புத்தியும் இல்ல அந்த தேவதைகளை தான் தங்க புத்தி உடையவர்கள்னு சொல்ல முடியும் பாரதத்துல தான் கல் புத்தி தங்க புத்தின்னு பேச்சு வழக்குல இருக்குது கல் புத்தி நாம என்ன சொல்லுவோம் இதயம் கல் மாதிரி இருக்குதுன்னு நாம சொல்லுவோம் இல்லையா கல் புத்தி தங்க புத்தி அவரா சொக்க தங்கம் பாவர் அவர்கிட்ட குற்றமே கண்டுபிடிக்க முடியாது தங்க புத்தி அதுவும் இங்கதான் இருக்குது வடநாட்டுல கல் புத்தி தங்க புத்தினே சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கு பாபா சூப்பரா சொல்றாரு இது இது ஒரு செம்ம அற்புதமான ச பாயிண்ட் சுய புருஷார்த்தத்துக்கு யோகத்துக்கு இந்த தீவிரவாதிகள் அல்லது தேசப்பற்று இவங்களுக்கெல்லாம் மனசுல எந்த நேரமும் இதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் இந்த நாட்டை முன்னேற்றணும் அதேதான் எந்த நேரமும் வரும் ஆனா உண்மையான தேசபக்தர்கள் நீங்க தான் அதனால உங்களுக்கு இந்த பாரதத்தை எப்படி தூய்மையாக்குறதுன்ற சிந்தனை உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கணும்ன்ற அதுதான் உண்மையிலே பாரதத்துக்கு பண்ற சேவை மற்றதெல்லாம் பெரிய சேவை கிடையாது தூய்மை ஆயிட்டா எல்லாமே சரியாயிடும் போகுது இல்லையா நான் லஞ்சத்தை ஒழிக்கிறேன் இதா ஒழிக்கிறேன் அதை ஒழிக்கிறேன் எதுவும் முடியாது ஏன்னா அங்க அடிப்படை விதைய அழுக்கா இருக்குது விதை மாதிரிதான் மரம் இருக்கும் ஆத்மாவை தூய்மையாக்கணும் அதை எப்படி பண்றதுன்ற சிந்தனை நாள் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கணும் வருஷிக்கிரமமாக சேவாதாரிகளுக்கு இந்த சிந்தனை வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்க பதிதமானவர்களை பாவனமாக்குறதுக்காக முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அப்பாவுடைய முதல் கடமையே இதுதான் அவருடைய ஜென்மத்தின் லட்சியமே இப்ப பாருங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க ராம அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அது அதுக்குன்னு ஒரு லட்சியம் இருக்குது கம்சன வாத பண்ண வந்தாரு ஆஹ் கௌரவர்கள் அழிக்க வந்தாரு ராவணன் அழிக்க வந்தாரு அதே மாதிரி உங்களுக்கு லட்சியம் இருக்குது என்ன லட்சியம் தூய்மையாக்கணும் பாரதத்தை அது அதுதான் உண்மையிலே பாபாவோட வேலையே இல்ல ராவணன் அழிக்கிறதுனா அதான் அர்த்தம் தூய்மையாக்குறது சோ அது அது நல்ல குழந்தைங்க வந்து இதே சிந்தனை அவங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குமா தூய்மையாக்குறதுக்கான முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா பாபா வர்றது சதோ பிரதானமா ஆக்குறதுக்கு தான் தமோ பிரதானமானவர்களை சதோ பிரதானமா ஆக்குறதுக்கு தான் வர்றாரு அதனால அவருக்கு தெரியும் வரும்போதே நான் அதுக்குதான் வரேன்னு தெரியும் இதுதான் பெரிய விஷயம் அவர் போற வரைக்கும் அந்த சிந்தனை அவருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் சங்கம் யோகம் முடியற வரைக்குமே அதே மாதிரிதான் நமக்கும் இருக்கணும் நான் அதுக்குதான் வந்திருக்கிறேன் நான் அதுக்குதான் வந்திருக்கிறேன் இல்லையா ஒரு போலீஸ் லஞ்சம் வாங்கினா மக்களுக்கு கோபம் வருது ஏன் அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டியவங்களே அதை வாங்குறாங்க அப்படின்ட்டு அப்ப யாருக்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுன்ட்டு அப்ப இந்த உலகத்தை தூய்மையா ஆக்க வேண்டிய போலீஸ் நாமளே தூய்மை இருந்தா இப்ப அதே கோபம் வரணும் தானே அதான் பாபா சொல்றாரு இப்ப அந்த சிந்தனை இருக்கணும் அப்பாவுக்கு எந்த சிந்தனை இருக்கோ அப்ப நமக்கு இதே சிந்தனையில இருந்தா மீன் விஷயங்கள் விகார விஷயங்கள் எதுவுமே உள்ள விட மாட்டேன் ஏன்னா நான் எதுக்கு இருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி லஞ்சமே வாங்காதவங்க இருக்கிறாங்க எல்லா துறையிலுமே இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும் அப்பாவுக்கு எந்த அளவுக்கு பாரதத்தை சதோ பிரதானமா ஆக்குற சிந்தனை இருக்குதோ அதே அளவுக்கு உங்களுக்கும் இருக்கணும் ஏன்னா நான் என்ன விட உயர்ந்தவரா ஆக்குறேன் குறைஞ்சது என்ன அளவுக்காவது உங்களுக்கு சிந்தனை வர வேண்டாம் என்ன விட உயர்ந்த பதவி சரி என்னை விட அதிகமா வரட்டினாலும் அது குறைஞ்சது என்ன அளவுக்காவது வரணும்ல அதிகமா சிந்தனை வரணும் சொல்லிட்டாரு உங்களுக்கு சிந்தனை கூட அதிகமா வரணும் ஏன்னா என்னை விட உயர்ந்தவன ஆக்குறேன்னா என்னை விட சிந்தனையும் உங்களுக்கு அதிகமா வரணும் ஏன்னா என்னை விட அதிக சேவை குழந்தைங்க நீங்க பண்றீங்க தானே பாபா ஒண்ணு மூணு நாலு மணி நேரம் பட விளக்க கண்காட்சியில உட்காந்து புரிய வைக்கிறது கிடையாது ஆனா நீங்க பண்றீங்க இல்லையா அதனாலதான் உங்க மகிமையை நான் பாடுறேன் ஆனா 
அந்த மாதிரி சேவைய நாம் பண்றன்ற குஷி உங்களுக்கு தெரியலையே அந்த நினைவு உங்களுக்கு இருக்க மாட்டேங்குது சேவைக்கு போறேன் எல்லாம் பண்ணுங்க ஆனா என்ன மாதிரி காரியத்தை செய்யற அந்த குஷி இருக்குதா இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்தது இந்த மாதிரி போராட்டத்துல கலந்துகிட்டா அவங்களுக்கு ஒரு போதம் அதுல நாங்களும் இருந்தோம் தெரியுமா ஒட்டுமொத்த உலகத்தை அப்படியே திருப்பி போடுற அமைதியான புரட்சி இங்க நடந்துட்டு இருக்குது ஆனா அந்த போதம் உங்களுக்கு இல்ல அமைதியா இருக்கனால அதுவும் அமைதியா போயிடுச்சு இல்லையா அந்த போதம் இருக்கணும் ஏன்னா உண்மையான நன்மை இதுதான் அவங்க பண்றது எல்லாமே தீமை தான் அதுக்கே அவங்களுக்கு போதம் வருது உங்களுக்கு அந்த போதம் தெரியலையே அந்த ஞாபகமே உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே நான் தினம் தினம் ஞாபகப்படு உங்களுக்கு அந்த போதையே இல்லாம தூங்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதனால பாபா சொல்றாரு யாரு மூலமா நான் இந்த ஞானத்தை கற்பிக்கிறனோ அந்த பிரம்ம பாபா ரொம்ப அருகாமையில இருக்கிறார் பாபா கிட்ட அதாவது பாபா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கிறாங்க அந்த அர்த்தத்துல சொல்லல ஆக்சுவலா குணத்துல பாபா கிட்ட இருக்கிறாரு எந்த அளவு கிட்ட இருக்கிறாருன்னா பாபா இருக்காரா பிரம்ம பாபா இருக்காரா யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறாராம் இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவர் எப்பயும் இருக்க மாட்டாரு ஆனா பாக்குறவங்க எல்லோருக்கும் அவர் எப்பயும் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குமா அவரோட நடத்த ஏழு பெரிய விஷயம் அதுதான் அவ பாருங்க அப்ப அந்த பெண் குழந்தைங்களும் சிவபாபா இருக்கா அன்பா பேசுவாங்க ஆனா அந்த நேரம் சிவபாபா இல்லாம கூட இருப்பாரு ஆனா கொஞ்சம் கூட மாறாம அதே குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்தினாரு ஒரு தடவை கூட உங்களுக்கு தாதாவையும் பாபாவையும் பிரிச்சு பார்க்க முடிஞ்சுதான்னு கேக்குறாரு எப்படி பாருங்க என்ன மாதிரி விஷயம் பா செம்ம லைன் இது இல்ல அவருக்கு எப்படி உடல் கிடையாதோ அந்த மாதிரி உடல் உணர்வே இல்லாம இருக்கிறாரு இவரு முக்கியமானதே ஆத்மா தான் இப்ப நாம அப்படி இருக்கணும் அப்பா வெளிப்படுத்தணும்னா அப்படி இருக்கணும் பிரம்மா பாபாவை பார்த்தவங்க சிவபாபாவே பார்த்த மாதிரியே நினைச்சாங்க பாபாவை அடிக்கடி சொல்றாரு இல்ல 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 சிவன் நான் தனியா இருக்கிறேன் என்ன நினைங்க என்ன நினைங்க ஏன்னா அவருடைய நடத்தை அப்படி இருந்திருக்குது பிரம்ம பாபாவுடைய நடத்தை சிவபாபாவுடைய நடத்தை அட்டுமே அதனால கவனம் எங்க போயிடுது பிரம்ம பாபா கிட்ட போயிடுது அதுக்குதான் பாபா சொல்றாரு உடம்ப பாக்காதீங்க ஆத்மா தான் முக்கியமானது உடம்பு அழிக்கூடியது ஆத்மா பிரிஞ்சிட்டா உடம்பு எதுக்கும் பயன்படாது அதுலயும் குறிப்பா மனிதர்களுடைய சரீரம் எந்த மதிப்பும் கிடையாது ஆத்மா பிரிஞ்சிட்டா எதுக்கும் பயன்படாது சாம்பலாக்கிடுவாங்க விலங்குகளுடைய எலும்பாவது பயன்படுது விலங்குகளுடைய எலும்பு தோல் செருப்பு செய்யறாங்க என்னமோ பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம விலங்குகளுடைய எலும்புடைய அடையாளம் நீங்க காட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னா பாக்கலாம் மண்ணுக்குள்ள போதஞ்சிருக்கும் ஆனா மனிதனுடைய எலும்பு எங்கேயும் கிடைக்க மாட்டேங்குது எரிச்சிடுறாங்க தண்ணியில போட்டு கரைச்சிடுறாங்க ஆஹ் இப்ப பாபா சொல்றாரு ஆனா சத்தியுகத்துல இருந்து திரேதா யுகம் வரைக்கும் உங்களுக்கு மதிப்பு இருக்குது உடலுக்குமே கூட மதிப்பு இருந்துச்சு தேவதையா இருக்கிறதுனால பூஜைக்கு தகுதியானவர்களா இருந்தீங்க ஆனா அப்படி இருந்த நீங்களே பிற்காலத்துல ஒரு பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத மதிப்பு இல்லாதவர் ஆயிட்டீங்க அதனாலதான் கல்புத்தி உடையவர்கள் சொல்றாரு சுமைய தூக்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எந்த சுமை கவலை குழந்தைய வளர்க்கணும் காசு சம்பாதிக்கணும் கடன் அடைக்கணும் இது அது உலகத்தை சுத்தணும் கவலை இல்லாதவன் யாருமே இல்லை ஏழையில இருந்து பணக்காரன் வரைக்கும் அந்த கவலைன்ற சுமைய தூக்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பைசா பைசா பைசான்னு கவலை இருந்துகிட்டே இருக்குது ஆனா சொர்க்கத்துல கவலையற்றவரா இருந்தீங்க சொர்க்கத்துல ஏழையும் இருப்பாங்க பணக்காரங்களும் இருப்பாங்க வேலைக்காரன் இருப்பான் தாச தாசி இருப்பான் ராஜாவும் இருப்பாரு ஆனா தாச தாசிக்கு ஐயோ ராஜா இவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கிறேன் ஆகணுன்ற எண்ணமே வராது என்ன நீங்க சம்பளம் சம்பளம் இவ்வளவுதான் கொடுக்கணுங்க கூட்டி கொடுங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க இங்கதான் இந்த பிரச்சனை இவங்க இப்படி இப்படி கேட்டு கேட்டு என்ன ஆச்சு பணத்தோடைய மதிப்பு குறைஞ்சிருச்சு அன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கின பொருள் நீ கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் வாங்க முடியல சோ இதுதான் ஆச்சு அதனால பொருள் அதே பொருள் தானே சோ அதை அதை ஏத்துற அந்த எண்ணம் வரும்போது அப்படி ஆயிடுது 
ஆனா அங்க கவலையற்ற மகாராஜாவை தாசதாசி கூட இருந்தாங்க அந்த கவலையும் கிடையாது என் குழந்தைய வளர்க்கும் போது எப்படி வளர்ப்பனோ அதே மாதிரிதான் ராஜாவோட குழந்தையும் நான் வளர்ப்பேன் இப்ப எவ்வளவு குஷியா இருக்கும் ஆனால அவங்களுக்கும் என் குழந்தைய அது எப்படி வளர்க்குமோ என் குழந்தையோட கவனத்தை அது பக்கம் திருப்பிக்குமோ இப்ப அப்படி பயப்படுறாங்க தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு அம்மாவை கூப்பிடாம விட்டுருமோ அப்படி எல்லாம் பயம் வந்தது அங்க அந்த கவலையே இருக்குது வேலைக்காரிங்க அவங்கதான் வளர்ப்பாங்க பாக்குறீங்களா மகாபாரத ராமாயணத்திலாம் எங்கேயோ இருப்பாங்க குழந்தைங்க எப்பவோதான் அம்மாவே வந்து சந்திப்பாங்க இவங்க தனியா இருப்பாங்க அவங்க தனியா இருப்பாங்க கவலையே இல்லாம இருந்தாங்க அதனாலதான் அங்க உங்களுடைய சரீரம் மதிப்பு வாய்ந்ததா இருந்தது ஆனா இப்பவே உங்களுடைய சரீரம் மதிப்பு வாய்ந்தது தான் சங்கமேகத்துல இதன் மூலமா தான் பாபா ஞானம் கிடைச்சிருக்கு இதன் மூலமா தான் நீங்க நாராயண நாயகி காட்டணும் இந்த உடம்புல இருந்து தான் அதனால இந்த சரீரத்தை விட்டு ஆத்மா பிரியறதுக்கு உள்ள இருக்கிற டைம் ரொம்ப கம்மி அதுக்குள்ள வீண் விஷயத்துல எல்லாம் நேரத்தை வீணாக்கிடாதீங்க உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி விடிஞ்சா சாவுற மாதிரி நைட்டே எல்லாத்தையும் பண்ணிடுங்க உங்க ஆத்மாவ பாபாவுடைய நினைவு அந்த சக்தி நினைவு சக்தி மூலமா சதோ பிரதானமாக்கணும் ஏன்னா தூய்மை ஆகிறதுக்கு இதை தவிர வேற எந்த உபாயமும் கிடையாது நினைவு சக்தி அதிகப்படுத்தி சதோ பிரதானமாகணும் அதனால என்ன நடக்குதுன்றத பத்தி கவலை இல்லை என் நினைவு அப்பா கிட்ட இருக்குதான்றதுதான் கவலை நல்ல பொறுப்புள்ள தாய்மார்கள் கணவன்மார்கள் என்ன பண்ண அந்த அந்த காசு கையிருப்பு ஒரு பாதிக்கு வரும்போதே ரொம்ப சிக்கனமா செலவு பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா இன்னும் இன்னும் மா பாதி மாசம் இருக்குது வரணும் சோ அதே மாதிரிதான் இங்க டைம் சிக்கனமா செலவு பண்ணுங்க நேரத்தை வீணாக்காதீங்க நினைவு நினைவு சேர்க்கிற டைம் செலவு பண்ற டைம்ல அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் உட்காந்து சாப்பிடறதுக்கு இப்ப சேர்க்கணும் வீணாக்காதீங்க சோ சதோ பிரதானம் ஆகணும் அதான் சேமிப்பு அதுக்கு ஒரே வழி நினைவு தான் வேற வழியே கிடையாது ஆனா இதுக்கு ஒரு பைசா நீங்க செலவு பண்ணவும் தேவையில்ல ஆனா கவனம் அப்பா கவனம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்பா மேல ஒரே ஒரு சாஸ்திரத்துல மட்டும்தான் பகவானுடைய மகா வாக்கியம்னு இருக்கு அது என்ன சாஸ்திரம் கீதை அதனாலதான் அது ஸ்ரீமத் பகவத் கீதைன்னு சொல்றாங்க ஸ்ரீமத்னா என்ன உயர்ந்த வழி அப்ப அது இறைவன் தான் கொடுக்க முடியும் பாபா சொல்றாரு வாங்க ஏழை குழந்தைகளே உங்களை தலையின் கிரீடம் ஆக்குற நான் எதாக்குறாரு தேவதை ஆக்குறாரு ஆனா மனிதர்கள் என்ன பண்ணாங்க கடவுள் வந்து சூத்ரனை படிச்சுட்டாரு இது படிச்சுட்டாரு இல்ல அவர் ஆக்குனது அங்கதான் நீங்க இறங்கி வந்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ண முடியும் தலையின் கிரீடம் ஆக்குற உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஏழுன்ட்டு இந்த உலகத்துல பயங்கர பணக்காரங்க கோடீஸ்வரர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க இந்த போர்ப்ஸ் மேகசின்ல பாத்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் உலகத்தின் டாப் டென் முதல் பத்து பணக்காரர்கள் லிஸ்ட போடுவாங்க போட்டோவோட அதே மாதிரி குழந்தைகளாகிய உங்கள்லயும் வரிசைக்கிரமமான பணக்காரர்கள் இருக்கிறீங்க உண்மையான பணக்காரர்களே நீங்க தான் நிலையான பணக்காரர்கள் நீங்க தான் நாங்க தான்ப்பா நிலையான பணக்காரர்கள் அவங்க காசெல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க ஏன்னா பெரிய பெரிய இருக்கிறவங்க எல்லாம் பயங்கரமா கடன் வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் உண்மையான செல்வந்தன் நாங்க தான் ஏன்னா எங்க செல்வம் தான் கூட வரும் அவங்க செல்வம் கூட வராது அப்புறம் எப்படி அது உண்மையான பணக்காரன் சொல்ல முடியும் அதனால பாபா சொல்றாரு உங்களுக்கு முன்னாடி அந்த கோடீஸ்வரன் அத்தனை பேரும் ஏழைகளே எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இந்த போதை இருந்தா பணத்து பின்னாடி போகாத புத்தி அவங்க எல்லாம் ஏழைங்க ஏழை ஆகுறதுக்கு ஏன் ட்ரை பண்ற அவங்க ஏழை ஆகுறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க அவங்களுக்கு தெரியல உங்க முன்னாடி அவங்க எல்லாம் ஏழைகளே அவங்கள வேணா கோடீஸ்வரன் பேர் சொல்லி கூப்பிடலாம் ஆனாலும் அவங்க ஏழைகளே 
ஆக்சுவலா சிவா பாபாவே உங்களுக்கு கோடீஸ்வரன் பேர் வச்சிருக்கிறார் பது பதம் பத்மா பதம் பதின்றாங்க இல்லையா அப்படின்னு அர்த்தம் கோடானு கோடி ஆஸ்திக்க அதிபதி இப்போ கோடீஸ்வரன் உங்களுக்கு பேர் வச்சுக்கார் அப்பா வைக்கிற பேர் தான் உண்மை ஏன்னா நீங்க சொர்க்கத்தின் கோடீஸ்வரர்கள் அவங்க ஒண்ணுமே இல்லாத நரகத்தின் கோடீஸ்வரர்கள் நரகத்துல எது இருந்தும் நிம்மதி இருக்காது இல்ல நரகத்தை பத்தியும் சொர்க்கத்தை பத்தியும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா பாவம் அந்த கல்புத்திக்கார கோடீஸ்வரர்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இல்லையா இதை பத்தி தெரியல விஐபியா அவங்களை கூப்பிடுறோம் பங்கனுக்கு கூப்பிடுறோம் வராங்க பிரம்மகுமாரி சென்ட்ரா நான் போயிருக்கிறேன் என்ன விஐபியா கூப்பிடுவாங்க எதுக்கு கூப்பிடுறாங்க அவருக்கா பெருமை நான் விஐபியா போனேன்னு பெருமை கல்புத்திக்காரங்களுக்கு பாவம் ஒண்ணுமே புரியல ஆனா கடைசியில உங்க கிட்ட வருவாங்க இந்த விஐபி ஐயோ நீங்க தான் கடவுள் இது எனக்கு தெரியவே இல்லைங்க எங்க அப்ப சொல்லலன்னு சொன்னா கேக்குற நிலைமையில நீங்க இல்லையே பிரதர் அப்படின்னு எப்ப தெரியுமா வருவாங்க வினாசன் நடக்கும் பொழுது புரிஞ்சுக்கோங்க ஐயோ இந்த பழைய உலகம் அழியதான் போகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப சொல்லுவாங்களாம் பிரம்மகுமார் குமார்கள் உண்மையத்தான்ப்பா சொல்லி இருக்கிறாங்க வருஷத்தை வேற துல்லியமா சொன்னாங்களேப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி கடைசியில சொல்லுவாங்க அதனால இப்ப என்ன செய்ய முடியும் அவங்களால ஒன்னும் செய்ய முடியாது ஏன் செய்ய முடியாது பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் தான் ஆனா அந்த நேரம் கோடி எல்லாம் நெருப்புல அழிஞ்சு போயிடும் எல்லா காசும் பேங்க்ல இருக்கு பேங்கே நெருப்புல போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் இல்ல அப்புறம் எங்க பணக்காரன் ஏழை எதுவுமே கிடையாது பைசா எல்லாம் முற்றிலும் அழிஞ்சிடும் அப்ப என்ன பண்ண முடியும் அவங்களால ஆஸ்தி அடைய அடையிறதுக்காக எதுவுமே பண்ண முடியாது அணுகுண்டு விழு போட்டாங்கன்னா கட்டடம் சொத்து எல்லாம் அழிஞ்சிடும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எப்படிதான் போச்சுன்னே தெரியாது கரண்ட்ல மாட்டி குழந்தை கருகி போச்சுன்றாங்களா அந்த மாதிரி ஆயிடும் எல்லாம் கரண்ட் சுடுகாட்டுல அப்படியே உடம்பு விட்டு அப்படியே ஒரு பிடி சாம்பலா வருது பாருங்க அந்த மாதிரி ஆயிடும் எல்லாமே சாம்பல் ஆயிடுது சரீரம் அழிஞ்சிருது ஏன்னா பயங்கரமான பயம் உறுத்தக்கூடிய காட்சி எல்லாம் வரப்போகுது இன்னும் நீங்க பாக்கல இப்ப சினிமால பாக்குறீங்க அப்படியே கேஷுவலா பாத்துருங்க அதெல்லாம் நிஜத்துல வரும்போது பாதர ஆரம்பிச்சுடுங்க சினிமால பாக்கும்போது பெருசா தெரியாததான் பயங்கரமா பயம் உறுத்துற காட்சி வரப்போகுது நீங்க அதை பார்க்க போறீங்க அந்த நேரத்துல நான் ஞானத்துக்கு வரணும்னு நினைச்சா முடியாது இப்பவே வந்தாதான் உண்டு இத பகவானே அமர்ந்து புரிய வைக்கிறாரு இப்ப நீங்க சொல்லணும் இத சொற்பொழிவுல சொல்லணும் அந்த நேரத்துல உங்களால வர முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா முடியவே முடியாது கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் வர முடியாது கோடி ரூபாய் உங்ககிட்ட இருக்கவும் இருக்காது வர முடியாது உங்களால இது மாதிரி ஏரோப்ளைன் போறதுக்கு முன்னாடி வந்து பேராசூட்டி எப்படி யூஸ் பண்ணா அப்படிலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்ப கவன குறைவா இருந்துட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆகும் போது போடணும்னா என்னத்தை போடுவீங்க எப்படி தெரியும் ஒன்னும் தெரியாது அந்த நேரம் ஞானத்துக்கு வர முடியாது அந்த டைம்ல முடிஞ்சு போயிடும் இதத்தான் பாபா இப்ப உட்காந்து புரிய வைக்கிறேன் நீங்க இப்ப அந்த மாதிரி ஞானத்தை அப்பா கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே இன்னொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை மாதிரி அதிர்ஷ்டசாலிகள் யாருமே கிடையாது ஆனா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இது மேல நம்பிக்கையே இல்லைன்றாங்க குழந்தைங்க பாபா குழந்தைங்களை சொல்ல மற்றவங்களுக்கு இன்னமும் அப்படியே இவங்களுக்கு தான் எல்லாம் கட்சிச்சோம் இவங்க சொல்றதுதான் உண்மையா மற்றவங்களும் என்ன பைத்தியக்காரங்களா வேதத்தை ஏதனவங்களாம் பைத்தியக்காரங்களா அப்படி சொல்றாங்க எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இல்லை ஒருவேளை நம்பிக்கை ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஏன் பகவான் கிட்ட வந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது ஒரு சார் சொல்லுவாங்க இல்லைங்க நல்லது தான்ப்பா சொல்றாங்க நமக்கு டைம் இல்லை அவ்வளோதான் சும்மா பாபா சொல்றாரு பொய் சொல்றியா நம்பிக்கை இருந்தா உன்னால கத்துக்காம இருக்க முடியுமா பொய் சொல்லுது குழந்த நம்பிக்கை ஏற்பட்டுச்சுன்னா பகவான் கிட்ட கத்துக்கிற வாய்ப்பை எவனாவது இழப்பானா எந்த எழுச்சவனாவது இழப்பானா 
தன்னுடைய குழந்தைய வந்து உயர்ந்த ஸ்கூல்ல சேர்க்கறாங்க டியூஷன் சேர்க்கறாங்க ஹிந்தி கிளாஸ் டான்ஸ் கிளாஸ் மியூசிக் கிளாஸ்ன்னு அனுப்புறவங்க கடவுளே சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அனுப்பாம இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு உண்மையில நம்பிக்கை இருக்குதா இல்ல இந்த ஞானம் என்ன மாதிரி ஞானம்னு சொல்றாரு பாருங்க இன்னைக்குதான் பயங்கரமா சொல்றாரு இரவு பகல விளக்க ஏத்தி வச்சு உயிரை கொடுத்து படிக்க வேண்டிய ஞானம் இது சாப்பாடு சாப்பிடாம கூட இந்த படிப்பு படிக்கிறதுல ஈடுபடணும் அந்த மாதிரி ஞானம் இது நாம ஒரு விஷயம் பாருங்க நாம ஒரு ஞானம் இது உயிரை கொடுத்து இரவு கண்வீச்சு படிக்கணும்ன்ற சாப்பிடாம கூட இந்த படிப்புல இருக்கணும் சாப்பாடு கூட பொறுமையா சாப்பிட்டுக்கலாம் அந்த ஞானம் அந்த அளவுக்கு தாரணை பண்ணணும் இந்த ஞானத்திலேயே மூழ்கி இருந்தா மட்டும்தான் மாய கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியும் நல்லா தப்பிக்கவே முடியாது அந்த சக்தியே வராது அது மட்டும் இல்ல ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு டாக்டர் ஆகுறதுக்கு உழுந்து உழுந்து படிக்கிறாங்க அதை படிச்சுட்டு திடீர்னு வேற ஒரு எக்ஸாம் வச்சுட்டு அவங்களால மார்க் எடுக்க முடியல நான் கஷ்டப்பட்டு படிச்சேன் எனக்கு கிடைக்கல அந்த எக்ஸாம ரத்து பண்ணுங்க அப்படின்னு போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மனிதர்கள் வைக்கிற அப்படியே ரத்து பண்ணா கூட வந்துடுவாங்கன்னா ஒண்ணும் கேரண்டி கிடையாது ஆனா இங்க கேரண்டி கொடுக்கிறார் இந்த படிப்பை விட்டு நீ எதுக்கு போய் அழிகிற படிப்பை படிச்சுட்டு அந்த அளவுக்கு உயிரை கொடுத்துட்டு இருக்கிற இல்ல அதனால பாபா சொல்ற இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு வருமானம்னு எந்த அளவுக்கு படிக்கணும்னு யோசிச்சுப்பாரு ஏன்னா டாக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சு படிக்கிற குழந்தை போய் பாத்தீங்கன்னா தூங்காம படிக்கும் சாப்பிடாம போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வரும் அப்ப அது அல்பகால இதுதான் அவங்க டாக்டர் சீட்டு கிடைக்குமா கேரண்டி கிடையாது கிடைச்சாலும் ஆஹ் கிளினிக் வைக்கணும் வச்சாலும் அது ஓடணும் இவ்வளவும் இருக்குது ஆனா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு சும்மா ராஜாவா இருப்பீங்க அப்ப என்ன மாதிரி படிக்கணும் இந்த படிப்புன்னு பார்த்துக்கோங்க கரண்ட் இல்லனா விளக்கு ஏத்தி வைங்கன்ற இதெல்லாம் எப்ப அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி சொன்னார் ஏன்னா அப்ப அப்படிதான் இருந்துச்சு நிலைமை ஆனா இப்ப எல்லா வசதியும் இருக்குது இப்பயும் படிக்கலன்னா இப்ப படிக்கூடத்தால அப்படியே கேட்டா போதும் அவ்வளவு இருக்குது இப்ப பாபா சொல்றாரு இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கான வருமானம் குழந்தை அதனால நல் மிகவும் நல்ல முறையில இந்த படிப்புல உங்க புத்தி ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனா இந்த படிப்பையும் விட முக்கியமானது ஒண்ணு இருக்குது என்னது அது அப்பாவை நினைவு செய்யறது சோ படிப்பே இரவும் பகலுமா நீ படிச்சுட்டு இருக்கணும்னா நினைவு எப்படி இருக்கணும் இதை விட முக்கியமானது அது அப்ப அது எப்படி இருக்கணும் ஆனா பாபாவுக்கு ரொம்ப இரக்கம் வருது குழந்தைங்க இங்க அங்கன்னு சுத்தி வர போறாங்க ஆனா ஒருத்தர் கூட அப்பா நினைவுல இருக்க மாட்டேங்குது பாபா குழந்தைய தான் சொல்றாரு வேண்டாத வீண் விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அப்பாவுக்கு நல்லா தெரியும் பாபா சொல்றாரு உங்களை பத்தி நான் கவலைப்படுறேன் உங்களை பத்தி உங்களுக்கு கவலை இருக்குதா மிகுந்த கவலை இருக்கணும் உங்க மேல உங்களுக்கு மிகுந்த கவலை இருக்கணும் நேற்று சொன்னா இருப்பாங்க உங்களை மாத்திக்கிறத பத்தி கவலைப்படுங்க மத்தவங்களை மாத்திரத பத்தி கவலைப்படாதீங்க அது உங்க வேலை கிடையாது என்ன உங்களுக்கு கவலை இருக்கணும் டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்குது ஒரு டென்த் பிளஸ் டூ படிக்கிற மாணவனுக்கு அந்த டைம் நெருங்க நெருங்க ஒரு பதற்றம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்குது இன்னும் மூணு நாள் தான் இருக்கணும் இன்னும் படிக்கவே இல்லை நான் எப்படி தான் படிக்க அந்த மாதிரி கவலை இருக்கணும் உங்களுக்கு இந்த கவலை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இதை தவிர உங்களுக்கு வேற எந்த கவலையும் இருக்கக்கூடாது குழந்தைங்க கிட்ட அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்களே உனக்கு படிக்கிறத தவிர என்னடா கவலை அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா டைம் ரொம்ப கம்மி பாரதம் ரொம்ப பெருசு அதை மாத்திர சேவை இருக்குது கொஞ்சோண்டு டைம்ல இவ்வளவு பெரிய பாரதத்தை மாத்திரன்னா எவ்வளவு சேவை இருக்குது மிக்க டைம் இருக்காது மூச்சு விட டைம் இருக்காது உண்மையில அப்படிதான் இல்லையா அதிக சேவை இருக்குது முதல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையை சீர்திருத்தணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா உங்களுடைய நடத்தையை பார்த்தவங்க மாறினா அன்னைக்கு அந்த பிரதர் சொன்னாரு எங்க ஊர்ல எங்க சிஸ்டரை பார்த்தா அப்படியே கையெடுத்துக்க முன்னும் போல இருக்கும் அப்படியே தேவதையே பாக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த சென்டருக்குள்ள போயிட்டாங்கன்னா ஒருத்தர் மாறாம வரவே முடியாது அப்படிங்கிறாரு இல்லையா டெய்லி நூறு பேர் வராங்க அது டிஸ்ட்ரிக் ஹெட் குவார்டர்ஸ் அது அதனால சரி இப்ப பாபா சொல்றாரு இங்கேயுமே அப்படிதான் சென்னை அண்ணா நகர் அப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் கூட்டம் வரும் 
சரி இப்ப பாபா சொல்றாரு வீண் விஷயங்களை பேசாதீங்க உங்க வாழ்க்கையை திருத்திக்கணும் மௌனம் தான் உங்களுக்கு ஆயுதமே அமைதி சக்தி தான் அறிவியல் சக்தியே மூக்குல கை வைக்க வைக்க போறது என்னது இந்த அமைதியின் சக்தி ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்தா புத்தி பேதலிச்சிடும் அப்படியே உதாரணத்துக்கு தன் கண் முன்னாடி தன்னுடைய கணவன் ஆக்சிடென்ட்ல இறக்குறது தன்னுடைய குழந்தை இறக்குறது ஆனா நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டு அமைதியா இருப்போம் கடைசி நேரத்துல அதுதான் அமைதியின் சக்தி சோ அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததா உங்களுடைய நடத்தையை மாத்துங்க அது மட்டும் இல்ல அமைதியா இருப்பீங்க கோபம் இல்லாம பாருங்க தர்மருடைய தம்பிகள் அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக குளத்துக்கு போறாங்க சம தாகம் ஆக்சுவலா தாகம்னு சொல்லி அனுப்பிச்சதே தர்மர் தான் கடைசி தம்பி போறான் நக்குலன்னு போறான் குளம் சொல்லுது நான் கேக்குற கேள்வி கேட்டுட்டு தண்ணி குடி ஏய் குளம் என்ன உனக்கு சொந்தமா போடா அப்படின்னு தண்ணி குடிக்கிறான் செத்து போயிடறான் அடுத்தவன் வரான் எவண்டா என் தம்பி சாவிச்சான் தைரியம் தான் முன்னாடி வாடான்றான் நான் தான்ப்பா பண்ண கேள்வி கேக்க கேக்குறேன்னு எச்சரிச்சான் குடுக்காம சா குடிச்சான் செத்துட்டான் நீ அது சொல்ல நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க என் தம்பியை சாச்ச உன்ன நான் என்ன பண்றேன்னு போயிருதோ தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன் செத்து போயிடும் இப்படியே பீமன் வரா அர்ஜுனன் வரா எல்லாம் போய் என்ன ஆலய காணும்னு தர்மர் வர்றாரு அப்படி தம்பி செத்து கிடக்குறத பார்த்தோன்னே பாதுறாங்க எல்லாரும் அர்ஜுன் வர்றாரு சாரி தர்மர் வர்றாரு கடைசியில அப்படியே கூலா போய் ஒரு ஒரு குழந்தையா தொட்டு பாக்குறாரு மூச்சுல கை வைக்கிறாரு கண்ணத்துல வைக்கிறாரு பாக்குறாரு அப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு யோசிக்கிறாரு இங்க எப்படி இறந்தாங்க யாரும் இங்க இல்ல கூலா யாருக்கோ நடந்த மாதிரி யோசிக்கிறாரு ஒரு போலீஸ் போய் டிடெக்டிவ் பண்ணா அவங்க ஒண்ணும் பதற மாட்டாங்க போலீஸ் இது எப்படி நினைச்சு அந்த மாதிரிதான் அவர் பாப்பாரு யாரும் இல்லையே எப்படி இது நடந்துச்சு தண்ணியும் ஒண்ணும் விஷயம் நிறைஞ்ச மாதிரி இல்ல இப்ப இதுல ஏதோ தண்ணியில ஏதோ ஒரு பிரபாவம் இருக்குது அப்படின்னு போய் இவரும் தண்ணி குடிக்க இப்படி வாய் கிட்ட எடுத்துட்டு போவே டமால் தோன்றாரு நில்லு தண்ணி குடிக்காத கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சொன்னது மீறி குடிச்சதுனாலதான் உன் தம்பிங்க எல்லாம் செத்தாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உன் தம்பிங்கள கொலை பண்ணது நான் தான் அர்த்தம் நீ என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லு அப்படியே வாய்கிட்ட போன தண்ணி அப்படியே விட்டுட்டு அப்படி கும்பிட்டு சரி என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் அப்ப பாருங்க என் தம்பிய கொண்டா கோபம் வரல அந்த தாகத்துல இருக்கும்போது தூக்கத்துல இருக்கும்போதெல்லாம் புத்தி பேதலிச்சு இருக்கும் ஒரு ஸ்திரமா இருக்காது அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா கோபம் வரும் அதிகமா அது எது அது அதுதான் அனைத்தையும் வென்றாயின்ட்டு கடைசியில சொல்லுவாங்க சோ ஒவ்வொரு கேள்வியா கேக்குறது இல்லையா அப்ப அது காரணம் என்ன ஸ்திரமா இருக்க அந்த வீண் விஷயத்த பேசி நேரத்தை வீணாக்கல இல்லையா அப்ப அந்த அது அதை பத்தி சிந்திக்கிறது கூட என் தம்பி இறந்து கிடக்குறான் நினைக்கிறதே ஒரு வீண் விஷயம் தான் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது நினைக்கிறதுனாலதான் சக்தி இழக்குது சக்தி இழக்கு ஏன்னா எல்லாருமே ஞானத்துல தேர்ந்தவங்க தான் ஆனா அந்த நேரம் புத்தி அப்படி வேலை செய்யல ஒருத்தருக்கு பணிவு பணிவா இருக்கணும்ன்ற எண்ணம் கூட வரல அவங்களுக்கு இல்லையா அதனால பாபா சொல்றாரு உங்களுடைய வாழ்க்கையை சீர்திருத்திக்கணும்ன்ற கவலை தான் உங்களுக்கு இருக்கணும் வேண்டாத வீண் விஷயங்களை பேசாதீங்க டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஆனா பாரதம் ரொம்ப பெருசு அதிக சேவை இருக்குது இதுல இன்னொரு விஷயம் ஏன்னா அவங்களே பாரதத்தை மீட்கிற சேவை தான் பாண்டவர்களுடைய வேலை இல்லையா சோ அது அவங்களுக்கு தெரியுது இவ்வளோ பெரிய பாரதத்தை கொஞ்சோண்டு டைம்ல மாத்தணுமே சோ அது அதுக்கு இன்னும் ஆதாரமா இருக்குது அதுக்கும் முன்னாடி ஒரு முக்கியமான காரியம் இருக்குது அது என்ன அது உங்க வாழ்க்கையை சீர்திருத்திக்கணும் உங்களை பார்த்து மற்றவங்க மாறணும் இல்லையா அப்ப இந்த அளவுக்கு பணிவின் சொரூபமா தர்மர் இருக்கிறதுனாலதான் அவர் சொல்லுக்கு அத்தனை பேரும் கட்டுப்படுறாங்க அங்க தம்பிங்க எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாங்க எது சொன்னாலும் சரி காரணம் என்ன அவர் அவ்வளவு பணிவின் சொரூபமா இருக்கிற அதனால பாபா சொல்ற குழந்தைகளே வேண்டாத விஷயம் வீணான விஷயத்த பேசாதீங்க 
இந்த விஷயத்துல விட்டுருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது நன்மை இருக்குதா அதுல எதுக்கு அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்ப யோசிக்கணும் ஒண்ணு ஒண்ணு நான் நாராயண நாகர இலக்க நோக்கி என்னுடைய வார்த்தை வருதா என்னுடைய பார்வை இருக்கா எண்ணம் இருக்குதா இல்லாட்டினா அதை விட்டுடு உங்க வாழ்க்கைய மாத்துங்க மாத்துங்கன்னு பல தடவை பாபா சொல்லிட்டு இருக்கிறார் எல்லோருமே தங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டு இறந்து போய்தான் தீரணும் ஏன்னா நாடகத்துடைய விதி அது அது கூட உங்களை கொஞ்சம் கூட டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது தமோ பிரதானத்திலிருந்து சதோ பிரதானம் ஆகுறதுக்கு டைம் ஆகுது இல்லையா நான் எவ்வளவு சமயம் பாபாவை நினைவு செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன்னு உங்க மனசுல கேட்டுக்கிட்டே இருங்க நான் எவ்வளவு சமயம் இப்ப எல்லாம் நினைவு செஞ்சிட்டு இருக்கேன் சாட்டு வைக்கிறீங்களா கேளுங்க மனசுல கேளுங்க எப்படி நினைவு செய்யணும் பாருங்க எல்லாரும் சண்டை போட்டு இறக்கதான் செய்வாங்க அந்த சண்டையை தூண்டுற மாதிரி நிறைய இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா போராட்டமும் போராட்டம் நடத்தும் போதே நமக்கு தெரியும் இது போய் அசம்பாவிதத்துல முடிய போகுதுன்ட்டு ஆனா அவங்களுடைய விதிப்படி அப்படிதான் பண்றாங்க அதை நாம அதுல கவனமே கொடுக்க கூடாது இல்லையா ஏன்னா அது விதி நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா தம பிரதானத்திலிருந்து சதோ பிரதானம் ஒரு வினாடியில் ஆயிட முடியாது டைம் ஆகும் இல்ல அந்த டைம் கம்மி தான் இருக்குது எதுக்கு மீன் விஷயத்துல நீங்க தலையிட்டு இருக்கிறீங்க எவ்வளவு நேரம் அப்பா நினைவுல இருக்கிறோம் அப்ப நான் நினைவுல தான் இருக்கிறேன் பாப்பா அவங்க வந்து பேசி கேட்டுட்டாங்க அவங்க பேசட்டோம் உன்ன யாரு இந்த பூமியில இருக்கு சொன்னது மேல வந்து என் நினைவுல என் கூட பேசிட்டு இப்ப உங்க மனசுல கேளுங்க எவ்வளவு நேரம் நினைவுல இருந்தா சமைக்கும் போது சாப்பிடும் போது மற்றவங்க தொடர்புல வரும் பொழுது உண்மையான உள்ளத்தோட பயங்கர அன்போட யுக்தி யுக்தா ஒருத்தர் அஞ்சு நிமிஷம் கூட நினைக்க மாட்டாங்கன்ற அஞ்சு நிமிஷம் நினைக்கிறது மிகப்பெரிய கஷ்டமா இருக்குது எப்படி நினைக்கிறது அன்ப யுக்தி யுக்தா நினைக்கிறத சொல்ற அப்படியே உருகி மீரா கிருஷ்ணரை நினைச்ச மாதிரி நினைக்கிறத சொல்ற சும்மா போய் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு அப்ப நீங்களுக்கு பாட்டு மேல அன்பா பாபா மேல அன்பா இல்ல இப்ப பாபா சொல்றாரு நினைவுனால அன்பா தான் பண்ணுவாங்க எனக்கு என் கணவன் ஞாபகமாவே இருக்குது அப்படியே வலுக்கட்டாயமா நினைக்கிறாங்க அந்த அன்பு அன்பா பண்றதுக்கு பேர் தான் நினைவு அன்பு இல்லாம யாரையாவது நினைவு செய்யறீங்களா அப்ப நான் மட்டும் எழுச்சி வாங்கினா என்ன மட்டும் அன்பு இல்லாம நினைவு செய்யறீங்க கடமைக்குன்னு ஆனா நிறைய பேரு வேற வழி இல்லாத நிலைமையில என்ன நினைவு செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அன்போட நினைவு செய்யறதுனா என்னன்னே அவங்களுக்கு தெரியல வேற வழி இல்லாம செய்யறோம் எல்லாம் செய்யறோம் ஒரு டைம் ஆகுதுன்றாரு சரி நினைவு செஞ்சா பாவம் எரியுமா பாபா அதுக்குதான் நினைவு செய்ய சொல்றாருல்ல அப்படி நினைக்கிறாங்களே தவிர வேற வழி இல்லாம நினைக்கிறாங்களே தவிர அன்பா நினைவு செய்யறதுனா என்னன்னே தெரியல அவங்களுக்கு அந்த உண்மையான உள்ளத்துலதான் இறைவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு அப்ப பாருங்க அந்த ஆஞ்சநேயர் வந்து ராமருக்கு அந்த குங்குமம் பிடிக்கும்னு சீதை சொன்னோடனே உடம்பெல்லாம் பூசிட்டு வர்றாரு அப்ப இறைவனை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணணும்ன்றது தான் அன்பா நினைவு செய்யறது இல்ல தேகாபிமானம் இல்லாம எல்லோருக்கும் போய் சொல்லுன்றாரு சோ அதுதான் அதுலதான் அன்பு இருக்குது இப்ப பாபா சொல்றாரு ஏன்னா அந்த உண்மையான உள்ளத்தினாலதான் அப்பாவுக்கு மகிழ்ச்சி ஏன்னா பாபா வந்து உங்களுக்கு நிறைய கஷ்டம் கொடுக்கல ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்றது மண்மனா பாவ அப்படின்னா நினைவு செய்யுங்க அப்பதான் உங்களுடைய அனைத்து பாவங்களும் அழியும் உண்மையான நண்பன் உங்களுக்கு நான் மட்டும்தான் மற்றவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு யாரு எதிரிகள் தான் உண்மையான நண்பன் உண்மையான அப்பா சொல்லுங்களே ஏய் அப்பா அம்மா குழந்தைங்களுக்கு கெடுதல் நினைப்பாங்களா நினைப்பாங்க அவங்களுக்கே தெரியாது அது கெடுதல்னு ஆனா இவரு தான் அந்த உண்மையான அப்பா அம்மா உண்மையான நம்ம நன்மைக்காக யோசிக்கிறவர் செய்யறவர் ஒரு பாபா மட்டும்தான் மத்த எல்லாருமே எதிரிகள்னு புரிஞ்சுக்கோங்க எதிரி சொல்றத எவனாவது கேப்பானா இப்ப பாபா சொல்றத மட்டும்தான் கேட்கணும் அதான் பாபா சார் நீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கூட எதிரியாத்தான் இருக்கிறீங்க 
ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னா அவங்கள எப்படி நண்பர்கள்னு சொல்ல முடியும் கருத்து வேறுபாடுனால அடிச்சுக்கிறீங்கல்ல அதாவது சண்டைனா கத்தி எடுத்து அடிக்க தேவையில்ல பட் கருத்து வேறுபாடுனால சண்டை போடுறீங்கல்ல அப்ப எப்படி உங்களை நண்பர்னு சொல்ல முடியும் அப்ப ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நீங்க எதிரியா தான் இருக்கிறீங்க இப்ப உண்மையான நண்பன் யாரு பாபா அவர் சொல்றபடி நடக்கணும் ஒருவேளை சோ உண்மையான நண்பன் பாபா தான் பட் எதிரிய அந்த பகைய அழிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு யுக்தி சொல்றாரு உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு எதிர இருக்கிறவங்களை ஆத்மா சகோதர சகோதரன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பகைமை தானா முடிஞ்சிடும் ஏன் எதிர இருக்கிறது வெறும் ஆத்மா அந்த ஆத்மாவுக்கு மூக்கு கிடையாது காது கிடையாது கண்ணு கிடையாது வாய் கிடையாது அப்ப யார்கிட்ட போய் பகை வைப்பீங்க ஒரு நட்சத்திரத்து கூட சண்டை போட்டுன்னு இருப்பீங்க அதோட நடிப்பு நடிக்குது இந்த சீடி போட்டா இந்த பாட்டு தான் ஓடும் அதுல பதிவா இருக்கிறதா அது ஓடி ஆகும் அப்ப உங்களுக்கு பகை இருக்காது அதுக்குள்ள இருக்கிறத அது பிளே பண்ணுது உடம்ப பயன்படுத்தி பிளே பண்ணுது எப்படி சீடி வந்து பிளேயரை பயன்படுத்தி பாடுதோ அது மாதிரி நீங்களும் நடிக்கிறீங்க ஆனா பகை இருக்காது ஏன்னா மூக்கு கண்ணு காது எதையும் பார்க்கல நீங்க எதை பாக்குறீங்க ஒரு ஆத்மா அப்ப பகை முடிஞ்சிடும் அதனால பாபா சொல்றாரு சரீரத்தை பார்க்கவே பார்க்காத குழந்த மிக பெரிய எதிரி இந்த சரீரம் இது சரீர உலகன்றது காரணம் என்ன சரீர உணர்வு உள்ள உலகம் சரீர உணர்வே இல்லாத உலகம் தான் குஷி கொடுக்கும் நீங்களும் ஆத்மா அவங்களும் ஆத்மானா பகை தானா நீங்கிடுது அது ஒரு ஆத்மா அதோடைய பதிவு அதை நடிக்குது நம்மளுடைய பதிவு நடிக்குது ஒரு குடும்பத்துல நாலு பேர் இருந்தாங்கன்னா நாலு பேர் ஒரே மாதிரியே யோசிக்கிறாங்க நாலு பேரும் வெவ்வேறு மாதிரி தான் யோசிக்கிறாங்க ஆனா அதுக்காக வீட்டுல இருக்கிறவங்களை எதிரியாக நினைக்கிறீங்க அதே மாதிரி தான் வெளியில அவங்கவுங்க நடிப்பா அப்படித்தான் நடிப்பாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு பிரிவில் உங்க கூட உங்க குடும்பத்துல பிறந்தவங்களா இருக்கலாம் எவ்வளவு க்ளோஸ் ஆனவங்களாவும் இருக்கலாம் ஆனா நடுவில் பல குடும்பத்துக்கு போயிட்டு வந்துருச்சுல அந்த ஆத்மா எல்லாத்துல இருந்தும் குப்பையை எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம்ல நீங்க ஆத்மாவை மட்டும் பாருங்க நடிப்பெல்லாம் பாக்காதீங்க ஆனா இந்த ஆத்மா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா நடிச்சதுன்னு நான் சொல்றேன் எம்எல்ஏ நம்பிக்கை இருக்குல்ல அந்த நடிப்பை மட்டும் புத்தியில பாருங்க சதோ பிரதானமா இருந்துச்சு இந்த ஆத்மா லட்சுமியா இருந்துச்சு நாராயணனா இருந்துச்சு அதை பாருங்க இப்ப இருக்கிறத பாக்காதீங்க அப்ப பகை போயிடும் ஆனா இந்த பயிற்சி பண்றதுக்கு அதிக முயற்சி தேவைப்படுது ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இருக்காது வந்த உடனே அவங்க முகத்தையும் அவங்க வாயும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அவங்க சொல்றதுல போய் மாட்டிக்கும் ஆத்மா பார்க்க மறந்துடும் அப்ப அதிக முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கு இன்னைக்கு வாணி ஃபுல்லா லைனுக்கு லைன் அந்த முயற்சியை பக்குவப்படுத்திட்டு இருக்கிறாரு ஏன்னா அதிக முயற்சி செய்யாம எதாவது கிடைக்குமா அதாவது ஒரு திரு திருக்குறள் வருமே தெய்வ தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும் தெய்வம் ஆகுறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு ஏன்னா முயற்சி பண்ணாம தண்ணி கூட கிடைக்காதுன்றார் அந்த அழியக்கூடிய அல்ப கால சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய படிப்புலயே எவ்வளவு முயற்சி செய்யறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தை டியூஷனுக்கு போகுது இல்ல எவ்வளவு முயற்சி செய்யறாங்க ஆனா உங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ற மாதிரி நான் எதுவுமே கொடுக்கல ரொம்ப ஈஸியான வேலை தானே கொடுத்துருக்கிறேன் என்ன சொன்ன நினைச்சு நினைச்சு சுகத்தை அடையுங்க சொன்னா துக்கம் அங்கு துக்கம் கொடுக்குற மாதிரி ஏதாவது சொன்னேன்னா நினைக்க நினைக்க அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும் குழந்தை நினைன்றான் உனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்வீட்ட சாப்பிடுன்னு சொல்றதுல உனக்கு என்ன கஷ்டம் உலக சுகம் இருக்கு நீ அதை சாப்பிட்டது இல்லை இப்ப சாப்பிட்டு பாரு நினைச்சு நினைச்சு சுகம் அடையுங்க ஏன்னா பக்தி மார்க்கத்துல நினைச்சு நினைச்சு துக்கத்தை தானே அடைஞ்சு அப்பெல்லாம் நினைச்சிட்டா வீழ்ந்து வீழ்ந்து எவ்வளவு கோயில் கட்டி இருக்கிறோம் என்னென்ன பண்ணிருப்போம் பக்தியில உன் காட்சி கிடைக்கலன்னா கழுத்து வெட்டிக்கணும்லாம் நம்ம அவரு மிரட்டி இருந்தோம் பாபாவையே மிரட்டி இருந்தோம் நீ எனக்கு வந்தாகணும்ட்டு ஆனா எதுவுமே கிடைக்கலையே துக்கத்தை தானே அடைஞ்ச ஏன்னா அப்பா எப்படி இருப்பாருன்னு தெரியாது அவர் எப்படி நினைக்கிறதுன்னு தெரியாது ஆனா இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு வினாடியில எப்படிப்பட்ட துக்கமும் காணாம போயிடும் என்ன நினைச்சேன்னா நினை சதா ஆனந்தத்துல மிதப்ப என்ன நினை அப்படின்னு சொல்ற ஆனா 
யா பக்தி மார்க்கத்துல ஏன் துக்கத்தை அடைஞ்சாங்கன்னா யார நினைச்சாங்களோ அவரை பத்தி எதுவுமே தெரியாது அவருடைய தொழில் என்னன்னு கூட தெரியாது அவரை போய் நினைச்சு என் கஷ்டத்தை நீக்க கஷ்டத்தை நீக்கன்னா அந்த சிலை வந்து எப்படி கஷ்டத்தை நீக்கும் தேவதை இங்கே வர போறாங்க சோ அவங்க தொழிலே தெரியாம நினைச்சிங்க அதுவும் ஒருத்தரையா நினைச்சுங்க எத்தனை பேரை நினைவு செய்யறீங்க அது நாஸ்திக்க பேசுறவங்க நக்கல் கூட போனாங்க எப்பா ஒரு சாமி கும்பிடுப்பா இத்தனை சாமி கும்பிட்டோன்னா இந்த சாமி ஒரு வாரம் அந்த சாமி விட்டுற போறாரு இல்லையா அனுமான நினைங்க கணேசரை நினைங்க அப்படின்னு பக்தியில வழி காட்டினாங்க ஆனா இங்க பாபா எப்படி வழி காட்டுறாரு என் ஒருவனை நினைவு செய்யுங்க கணேசர் அனுமதி எல்லாம் நீங்க தான் உங்களையா நினைவு செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க உங்க நிலைமை தான் கீழே போயிடுச்ச என் ஒருவனை நினைவு செய்யுங்க அனுமாரையும் ஆஞ்சநேயரையும் கணேஸ்வரையும் நினைவு பிள்ளையாரையும் நினைவு செய்யறதுனால என்ன கிடைச்சது துக்கம் என் ஒருவனை நினைவு செய்யறதுனால என்ன கிடைக்குது சுகம் அதனால தான் பக்தியை இரவுன்னும் ஞானத்தை பகல்னும் சொல்லப்படுது நினைவு தான் ஆனா ஒரு நினைவு துக்கத்தை கொடுக்குது ஒரு நினைவு சுகத்தை கொடுக்குது சந்தோஷமான விஷயத்த நினைச்சா சந்தோஷமாகிறோம் துக்கமான விஷயத்த நினைச்சா துக்கம் அடையிரும் அந்த மாதிரி உண்மையிலே சந்தோஷமான விஷயம் பாபாவை நினைவு செய்யறதான் அதனாலதான் உண்மையான சுகத்தை நீங்க அடையிறீங்க பக்திங்கிறது யாருக்கு இரவு யாருக்கு இரவு உங்களுக்கு இரவு பிரம்மாவுக்கு இரவு பிராமணர்களுக்கு இரவு சிவபாபாவுக்கு கிடையாது சிவபாபாவுக்கு எப்பவுமே இரவு கிடையாது அவர் எதுலையுமே மாற்றுறது கிடையாது அதனாலதான் அது பிரம்மாவின் இரவு தான் வேதத்துல இருக்குமே தவிர சிவனின் இரவுன்னு இருக்காது இரவுல என்ன பண்ணுவாங்க வெளிச்சமே இல்லாத கும் இருட்டுல என்ன பண்ணுவாங்க வழி தெரியாம போய் அதுலயும் இதுலயும் போய் முட்டிக்குவாங்க அந்த மாதிரி போய் முட்டிக்கிட்டீங்க பக்தியில இந்த சாமி இங்க இருந்து அங்க போ காசியில இருந்து தண்ணிய ஏதோ எடுத்துட்டு வந்து ராமேஸ்வரத்துல கரைக்கணும் அது எங்க இருக்குது இது எங்க இருக்குது முட்டி மோதிட்டு இருந்தீங்க இப்பவும் பண்றாங்க ஆச்சரியமா இருக்குது அது ஏதோ ஒரு அம்மாவாசை வரும் அப்ப பார்த்தா ஏழு கடல்ல ஏதோ குளிச்சு அதெல்லாம் பண்ணணும் நேர்த்தி கடன் பண்றதுக்காக பிரம்மா பாபா கூட அப்படி முட்டி மோதிட்டு இருந்தார் யார் இந்த பிரம்மா முதல் எண்ணில இருந்தவரே அவரே பக்தியில முட்டி மோதுறாரு அவர் கூட சேர்ந்து நீங்களும் முட்டி மோதிட்டு இருந்தீங்க இப்ப அந்த பிராமணர்களும் பிரம்மாவும் ஒட்டுமொத்த பிராமண குலம் அவங்க இப்ப கரெக்டா அப்பாவை நினைவு செஞ்சு சுகத்தை அடையிறாங்க பாபா சொல்றாரு நீங்க எல்லோருக்கும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க சிவபாபாவை நினைவு செஞ்ச பாவம் எல்லாம் அழிஞ்சிடும்னு சொல்றீங்க நீங்க மட்டும்தான் ஒரு தந்தையை நினைவு செய்யறீங்க அதனால சுகத்தை அடையிறீங்க ஆனா மனிதர்கள் மனிதர்கள் யார நினைவு செய்யறாங்க பாலரை நினைவு செய்யறாங்க அதனால என்ன அடையிறாங்க துக்கத்தை தான் அடையிறாங்க பலரை நினைவு செஞ்சு செஞ்சு பாவாத்மா ஆகுறாங்க நீங்க அப்பாவை மட்டும் நினைவு செஞ்சு செஞ்சு புண்ணியாத்மா ஆகுறீங்க அவங்க இறங்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்க அப்பாவை மட்டும் நினைவு செஞ்சு ஏறிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க நீங்க ஒரு தந்தையை நினைவு செய்யறீங்க ஆனா அர்த்தத்தோட நினைவு செய்யறீங்க அவங்க நினைவு செய்யறதுலயும் அர்த்தம் கிடையாது வாயில இருந்து வர வார்த்தையிலயும் அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா தெரியும் அப்பா இப்படி இருப்பாருன்னு தெரியும் அவரை இதனால நினைவு செய்யறோம் தெரியும் அவரு எவ்வளவு கொடுத்தாருன்னு தெரியும் அதனால அன்பா நினைவு செய்யறோம் நான் வந்திருக்கிறதே உங்களுக்கு ஆஸ்திய கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஆஸ்திய அடையிறதுக்காக உங்களை தூய்மை ஆக்குறதுக்காகன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அர்த்தம் இருக்குது இல்ல பாபாவுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அவர் வந்ததுல இருந்து எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் இருக்குது 
ஆனா உலகத்துல யாருக்குமே சிவபாபா பத்தித்த பாவனர்னு தெரியாது உலகத்துல யாருக்கும் தெரியாது அவர் முக்தி கொடுப்பாருன்னு தெரியும் ஆனா முக்திக்கு முன்னாடி என்ன கொடுப்பாரு தூய்மையாக்கி அழைச்சிட்டு போவாருன்னு தெரியல யாராவது ஒருத்தர் எப்படி இறைவன் வந்து தூய்மை ஆக்குறாருன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும் ஆனா யாருக்கும் தெரியல சோ நீங்க சொல்லுங்க எப்படி வந்து பாபா நம்மள தூய்மையாக்குறாருன்னு சொல்லுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இப்படிதான் இறைவன் பண்றாருன்னு நீங்க சொல்லணும் இன்னும் கேட்டா உங்களோட பாபாவுக்கு எதிரை உட்காந்துட்டு இருக்கிற சில குழந்தைங்க கூட என்ன முழுசா தெரிஞ்சிக்கல பாபா எதிரியே உட்காந்துருக்காரு ஆனா முழுசா அவரை தெரிஞ்சிக்கல அவரை எப்படி இது இது ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட சொல்றாரு பாபா கண்ணை மூடக்கூடாதுன்னு சொன்னதே மெயினா வந்து கிளாஸ் கேட்கும் போது பாபாவை பார்க்கும்போது மெய் மறந்து பார்க்கணுன்றதுக்காக அதான் பாபா சொல்றாரு ஏன்னா உங்களை மறக்க வைக்கக்கூடிய மாயா ஒண்ணும் சாதாரணமானது கிடையாது அதனால பாபாவுக்கு எதிரா உட்காந்துட்டே பாபாவை மறந்துடுறீங்க இல்லையா பாபாவை பாக்குறதுக்கு பதில் பிரம பாபா இப்படி இருக்காரு இப்படி இருக்காரு இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயத்துல போயிருது சரீரதாரி மேல புத்தி போயிருது ஏன்னா மாயா அவ்வளோ பலசாலி சாமர்த்தியசாலி குழந்தைங்களே சொல்றாங்க பாபா நாங்க உங்களைத்தான் நினைவு செய்யறோம் பாபா ஆனா மாய மறக்க வச்சிருது அப்பயும் உன்னை நினைவு செய்யறதுக்காக தான் பாபா நான் விடாப்பிடியா உட்காந்து ஆனா மாய மறக்க வச்சிருது அதுக்கு பாபா சொல்றாரு நீ என்ன வேணாலும் சாக்கு போக்கு சொல்லு என்ன நினைவு செய்யலனா உனக்கு எப்படி ஆஸ்தி கிடைக்கும் ஆஸ்தி வேணாமா சோ இதெல்லாம் காரணம் சொல்லாது பாபா சொன்னார் இல்லையா சாக்கு போக்கு சொல்றத நிறுத்தினா தானாவே வைராக்கியம் வந்துடும்ன்றாரு எலக்ட்ர வைராக்கியம் தந்தைய தவிர வேற யாராவது ஆஸ்தி கொடுப்பாங்கன்ட்டு மற்றவங்களை நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்களா சம பாயிண்ட் மறக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் மற்றவங்க ஞாபகம் வருது வேற யாரு உங்களுக்கு ஆஸ்தி கொடுக்க போறா ஆஸ்தி கொடுக்கறவங்களா தானே நினைக்கணும் எந்த அளவுக்கு நீங்க அப்பாவை நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆஸ்தி தானாவே கிடைக்கும் நேத்து வானில சொன்னார் பாருங்க எந்த அளவுக்கு ராவணன் மீது வெற்றி அடையிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நினைவின் சக்தி அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்ன்ற அப்ப இது இதுதான் பெரிய விஷயம் என்ன ஆனாலும் மாயால விழாம இருக்கிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த நேரம் சக்தியை பயன்படுத்திட்டீங்கன்னு அர்த்தம் சக்தியை பயன்படுத்தும் போது அந்த சக்தி அதிகமாகுதுன்ற அதே மாதிரி இன்னைக்கு சொல்றாரு எந்த அளவுக்கு அப்பாவை நினைவு செஞ்சீங்களோ தானா அங்க உங்களுடைய ஆஸ்தி அதிகமாயிட்டே இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா குசேலர் சுதாமன் வந்து அந்த அவுல கொடுக்கிறாரு அதை சாப்பிட சாப்பிட அங்க மாளிகை உருவாயிட்டே இருக்குது அது ஒண்ணுத்துக்குமே உதவாத காஞ்சி போன அவல் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய விகார எண்ணங்கள் வரும்போதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு பாபாட்ட குடுக்க குடுக்க அங்க ஆஸ்தி உருவாயிட்டே இருக்கும் இப்ப அப்பாவை நினைவு செய்யறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் மாய விடாது வீண் என்ன விகார நான் குடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு வர வர பாபா இந்த பாபா நீ வச்சுக்க வச்சுக்க ஏறிச்சிடுற நான் ஒன்னு மட்டும் தான் நினைவு செஞ்சுட்டு இருப்பேன் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகுதா ஆஸ்தி தானா அதிகமாயிட்டே இருக்குது ஏன்னா நேரெதிரில உட்காந்து பாபா உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறாரு ராஜ்யம் ஸ்தாபனை செஞ்சிட்டே இருக்கிறார் அப்பாவுடைய நினைவும் அப்பாவுடைய ஞானமும் புத்திக்குள்ள சுத்த சுத்த ஆஸ்தி உங்களுக்கு அதிகமாயிட்டே இருக்கும் ராஜ்யம் ஸ்தாபனை ஆகிட்டே இருக்குது இந்த ராஜ்யத்துல சூரிய வம்சத்தினர் சந்திர வம்சத்தினர் எல்லாம் உருவாகுறாங்க அதனால பாபா சொல்றாரு எத்தனை கோடி ஆத்மாக்கள் இருக்கிறாங்க முழு உலகத்திலையும் அல்லது பாரதத்துல அத்தனை பேரு காதுலையும் காது வரைக்கும் இந்த செய்தி நீங்க எடுத்துட்டு போயிடணும் எப்படியாவது என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது சூப்பர் இல்லையா பாபா நமக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கறாரு இத்தனை பேர் காதுக்கும் நீங்க தான் கொடுத்து ஆகணும் குழந்த எப்படி பாபா நான் பண்றது பாபா சார் குழந்த கோயிலுக்கு போ தெரு தெருவா போய் சேவை செய் தெரு தெருவா போய் சேவை செய்
சாய் பாபா இங்க வண்டியில ஆயிடுச்சு எடுத்துட்டு வருவாங்க பாத்துருக்கீங்களா இப்ப சமீபமா தான் வர மாதிரி தெரியல ஆனா மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துன்னு இருப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா யானை அது மாதிரி தெரு தெருவா எடுத்துட்டு வராங்க நீ அது மாதிரி ஏதாவது பண்ணு பாபாவை ஈர்ப்பு வர்றதுக்காக இவரு தான் பாபா இதுக்காக வந்து இருக்கிறாருன்னு நீங்க சொல்லுங்க அவங்க பாட்டு போட்டு வராங்கல்ல பாட்டு போட்டு தானே வராங்க அழகா எல்லாரும் வந்து உடனே அப்படியே பயபக்தியா வந்து ஏதோ பண்ணுவாங்க நீங்க அதே மாதிரி அட்ராக்ஷன் எடுத்துட்டு வாங்க இல்லங்க நீங்க எதுவும் பண்ண தேவைங்க இறைவன் வந்திருக்காரு நினைக்க சொல்றாரு நீங்க நினைவு செய்யுங்க பண்ணலாம்ல பண்ணலாம்ல <laughs> ஏன்னா சிவ பாபாவுடைய பக்தர்கள் தான் தேவதைகளுடைய பக்தர்களாகவும் இருப்பாங்க கவலைப்படாதீங்க அவங்களுக்கு தான் அவங்கள தான் பிடிக்கணும் போய் கொடுங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் ஏந்திரிக்க மாட்டாங்க தான் ஆனா எழுப்புங்க எழுப்புங்க ச யுத்த மைதானத்திலே இறந்து போ தூங்குற மாதிரி காட்டுறாங்க இப்ப அங்க கும்பகாரன் என்ன இப்ப என்ன அர்த்தம் பாபா குழந்தை ஆகியும் விகாரத்துல போய் விழறது இப்ப பாபா சொல்றாரு கோயில்கள்லயும் சத்சங்கங்கள்லயும் ப போய் உட்காடுறாங்கன்னா உட்காரும் பொழுது அப்படியே சத்சங்கத்துல என்ன சொல்றாரு மெய் மருந்து கேக்குறது இல்ல புத்தி இங்க அங்க உற்றார் உறவினர் எங்க இருக்கிறாங்க குழந்தை எங்க இருக்கிறாங்க இப்படி புத்தி அலைஞ்சிட்டு இருக்குது சொல்றது எதுவும் உள்ள போய் தாரணை ஆகல அதே மாதிரி இங்க கூட பாபாவுக்கு எதிராக உட்காந்து ஞானத்தை கேட்கிற குழந்தை கூட எதுவும் கேட்காம தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க சென்டருக்கு வந்து தூங்குறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இல்ல அப்படியே கிளாஸ் எடுக்கும் போதே அப்படியே கண்ணு சொருவிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்பாவ கண்ண திறந்து பார்க்க கூட மாட்டாங்க கடவுள் எதிர அங்க சொல்றாரு பாபா மதுபன்ல சொல்றாரு நேரடியா சொல்லுவ கடவுள் வந்து இருக்கிறன்றது கூட தெரியாம தூங்குது அந்த குழந்தை அதனால பாபா சொல்றாரு உன்ன கோயில வச்சு கும்பிடுறதுக்கு உயிரோட்டமான தேவதைய ஆக்குற அந்த பூஜைக்குரிய தேவதைய ஆக்குற தந்தைய நீ எப்படி கண்ணு இமைக்காம பார்க்க வேண்டாமா இல்ல எவ்வளவு அதுதான் பிரியதர்ஷன் உறவு சொல்ற பிரியதர்ஷன் பிரியதர்ஷனை கண்ணு இமைக்காம பாக்குறாங்கல்ல நீ நீ என்ன யாரு இருக்கிறாருன்னு தெரியாம கண்ணு மூடிட்டு இருக்கிற தூங்கி வயஞ்சிட்டு இருக்கிற எதிரில டீச்சர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு இறைவன் டீச்சர் ரூபத்துல உனக்கு ஞானத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு இது சாதாரண பாக்கியமா போய் வருஷம் வருஷம் குரு பகவான் தட்சிணாமூர்த்திக்கு போய் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க குரு பேச்சு இப்பதான் போச்சு அந்த குருவே வந்திருக்காரு தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் நீன்னு இந்த கர்மேந்திரியங்கள் பிரம்மா பாபாவுடைய கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாக நான் உனக்கு கற்பிக்கிறேன் ஆத்மா தான் படிக்குது பரமாத்மா தான் சொல்லுது தந்தை ஆத்மாக்களோட பேசிட்டு இருக்கிறாரு கண்ணும் காதும் மூக்கமா படிக்குது ஆத்மா தான் படிக்குது சோ அந்த அந்த நினைவு இருந்துகிட்டோம் ஆத்மா தான் பாக்குது ஆத்மா தான் படிக்குது ஆத்மா தான் தூங்குது ஆத்மா தான் திட்டுது அந்த பயிற்சி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுலதான் இருக்குது கண்ண படிக்குது காதா படிக்குது இல்ல ஆத்மா கண்ணு வழியா பாக்கணும் பாரு உன்னோட அப்பா நான் வந்திருக்கிறேன் பாரு ஒரு குழந்தை நல்லா தண்ணி அடிச்சுட்டு ரோட்ல கிடக்குது அவங்க அப்பா வர்றாரு அப்பான்னு கூட தெரியாம இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குது இங்க இல்ல அப்பா எவ்வளவு கடவுள் வந்து எதிர இருக்குறேன்னு தெரியாம தூங்குது இந்த குழந்தை எவ்வளவு நல்லா பாக்கணும் அப்படிங்கிற ஏன்னா ஆஹ் கண்ணு காதெல்லாம் படிக்காத ஆத்மா தான் படிக்கும்ன்ற விஷயம் உலகத்துல யாருக்குமே தெரியல அதனாலதான் இறந்தாங்கன்னா அவங்க போட்டோவுக்கு மகிமை இல்லையா ஏன்னா தேக அபிமானம் தேகம் தேகம்னே புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆத்மாவில்தான் எல்லா சமஸ்காரங்களும் இருக்குது அப்படி பார்த்தா உண்மையிலே பிறந்த நாள் சங்கமயுகத்துல மட்டும்தான் கொண்டாடணும் இந்த சங்கமயுகத்துல பிறக்கிறது தான் பிறந்த நாள் மற்றது எல்லாம் என்ன சரீர சம்பந்தப்பட்ட பிறந்த நாள் இப்பதான் ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட பிறந்த நாள் இல்லையா 
அதனால பாபா சொல்றாரு குழந்த கர்மேந்திரியம் மூலமா நான் உனக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறேன் கர்மேந்திரியம் மூலமா தான் நீயும் கேக்குற நீயும் ஆத்மா தான் நானும் ஆத்மா தான் அந்த ஆத்மால தான் எல்லா சமஸ்காரமும் இருக்குது அதனால குழந்த ஆத்மாவை மட்டும் பாக்குற பயிற்சியை வச்சுக்க ஆத்மாவை பாரு ஆனா இது எவ்வளவு உழைப்புக்கான விஷயம் எத்தனை வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனா பக்கா வாயிடுச்சா ஸோ அவ்வளோ உழைப்பு இருக்கும் அந்த பயிற்சி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதோ ஒரு பயிற்சியில இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா எந்த பயிற்சியுமே பக்கம் ஆகல உழைப்பு இல்லாமல்லாம் விஸ்வத்தின் எஜமானர் ஆக மாட்டேங்க கடுமையான உழைப்பு இருக்குது ஈஸியான இதுதான் பட் ஆனா நிரந்தரமா பண்ணணும் கவனம் கவனம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது உழைச்சிங்கன்னா உலகத்தின் எஜமானர் ஆயிடுவீங்க உழைப்பு தான் உழைப்பின் உழைச்சு தான் அவங்க நாராயணனாக நாங்க சும்மா கிடையாது இல்லையா அற்புதத்தை பாருங்க இதுவோ எல்லையற்ற படிப்பு படிப்பிப்பவரோ எல்லையற்ற தந்தை இந்த ஒரு படிப்பின் மூலமாகத்தான் ஸ்ரீ நாராயணனும் உருவாகிறாரு அவங்க ராஜ்யத்துல இருக்கிற கீழ் மட்டும் ஏழையும் உருவாகிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு படிப்பு இந்த படிப்பு படிச்சாதான் அதுவுமே ஆக முடியும் அந்த ஏழை ஆகிறது கூட இந்த படிப்பு கேட்டாதான் ஆக முடியும் இல்லைன்னா ஆக முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி படிப்பு உலகத்துல இருக்கா ஏழை ஆகுறது கூட நீங்க இங்க படிச்சு ஆகணும் ஏன்னா சொர்க்கத்துல ஏழை ஆகுறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லையற்ற படிப்பு எல்லையற்ற தந்தை படிப்பிக்கிறது இவ்வளோ அற்புதமான படிப்பு இது எந்த அளவு ஸோ இது பாபா படிக்க படிப்பிக்கிறார் சொல்லி கொடுக்கிறாரு நாம படிக்கிறோம் ஆனா அதை எந்த அளவுக்கு நாம படிக்கிறோமோ மற்றவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி அடைவீங்க இதுல தான் இருக்கு மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுன்றது வாயினாலையும் எடுத்துக்கலாம் நடத்தையின் மூலமாகவும் சரி ரெண்டுமே சேர்த்து தான் இன்னொன்னு அந்த குணங்கள் தாரணை ஆகுறது மற்றவங்களையும் தாரணை பண்ண வைக்கிறது ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்களும் குணங்களை தாரணை பண்றீங்களோ இந்த ஞானத்தை குணங்களா தாரணை பண்றீங்களோ எந்த அளவுக்கு மற்றவங்களையும் தாரணை பண்ண வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எந்த பதவி அடைவீங்க ஏன்னா அப்பா வர்றது உங்களுக்கு ஞானத்தை கற்பிப்பதற்காக இதன் மூலமாக பதிதத்துல இருந்து பாவனமா உங்களை ஆக்குறதுக்காகத்தான் அப்படிப்பட்ட அப்பாவை நீங்க பாக்குறது கூட இல்லைன்னா உங்களால என்ன புரிஞ்சிக்க முடியும் எப்படி சூப்பரா சொல்ல இருக்காரு இப்ப பாபாக்கு எப்படி இருக்கும் நம்ம சில ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்ல போய் இத ஞானம் கொடுக்கும் பொழுது எல்லாரும் கேட்பாங்க ஆனா ஏதோ ஒரு குழந்தை மட்டும் கேட்காது இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம் யாராவது நோண்டிட்டு இருக்கோம் அது நம்மள ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் நம்ம யாரு சாதாரண ஆத்மா நமக்கு ஏவுல டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னா கடவுளே வராரு குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்குது அங்கேயும் இங்கேயும் புத்தி போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்ன்ற எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதனால தான் அந்த நியமம் ஒரு வருஷம் இல்லாம வராத அதுவும் ஒரே தடவை பார்த்துட்டு ஓடி போயிடு ஏன்னா ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்தா தூங்க ஆரம்பிச்சிடும் குழந்தை எல்லாம் பாபா இல்ல இப்ப பாபா சார் அதுக்கு ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மணிக்கே போய் இடம் பிடிச்சு அவ்வளவு நேரம் உட்காடுறதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உட்காந்த அளவுக்கு தூங்காம உட்காந்து பாப்பா இல்ல நான் இதுக்காக தானே கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன்ட்டு அதான் பாபா சார் பாபாவை பாக்குறதே இல்லை இந்த அற்புதமான ஞானத்தை கொடுத்து தேவதை ஆக்குற ஆக்குற அந்த அப்பாவை பாக்குறதே இல்லைன்னா உங்களால என்ன புரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பார்த்து நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறதுன்றாரு நான் என்ன எனக்கு என்ன தோணும் அப்பாவை பார்க்க கூட மாட்டேங்குது இந்த குழந்தைனா எனக்கு என்ன தோணும் இந்த குழந்தை கீழான பதவி வேலைக்காரர் பதவி அடைய போகுதுன்னு தோணும்ன்ற இது ஒரு சாபம் மாதிரி இருக்கு இல்ல அங்க ஆரம்பிச்சதான் கண்ணை திறந்துட்டு இருங்க கண்ணை திறந்துட்டு இருங்கன்னு ஸோ அதை நம்ம ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க யோகாவை கண்ணை திறந்துட்டு பாக பண்றது வாணி கிடைக்கும் வாணி சொல் நடத்தும் போது அப்படியே தூங்குறது இப்ப பாபா சொல்றாரு இப்ப அப்பாவை பாக்குறது கூட இல்லைன்னா கீழான பதவி வேலைக்காரர் தான் அவங்க இப்ப நீங்க முரளி நடத்தும் போது கூட எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பாப் தாதா போட்டோ கீழே இருந்து தான் நடத்துவாங்க இப்ப பாப் தாதா கண்ணை பாத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் மீ மருந்து இல்ல சூப்பரா இருக்கும் அவரை பாத்துக்கிட்டே இருந்தா இப்ப பாபா சொல்றாரு ஆஹ் 
ராஜாக்கள் கிட்ட வேலைக்காரங்க இருக்கிற மாதிரி பிரஜைகள் கிட்டையும் இருப்பாங்க ரெண்டு பேருக்குமே வேலைக்காரர்கள் இருப்பாங்க கடைசியில வராங்க பாருங்க இந்த வேலைக்காரரா ஆகிறவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு சரியா முயற்சி பண்ணாதவங்க வேலைக்காரர் தான் ஆவாங்க ஆனா அவங்களே கடைசியில வரும் பொழுது கொஞ்சம் ஏற்றம் கிடைக்கும் இதுதான் ஆச்சரியம் கடைசியில வந்து அவங்களுக்கு சரி இவ்வளவு நாள் பாவம் வேலைக்காரனா இருந்திருக்குதுல்ல ராஜாவா அல்லது ஏதோ ஒரு உயர்ந்த பதவி கிடைக்குமா அதுவும் கடைசியில ஒரு பிறகு சும்மா இது வந்து சொர்க்கத்துலன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்ப பணக்காரங்களா இருக்கிறவங்க பெரிய முயற்சி பண்றது இல்லை அவங்க சொர்க்கத்துக்கு வருவாங்க என்ன வருவாங்க வேலைக்காரங்களா தான் வருவாங்க அப்ப அவங்களுக்கு இந்த ஒரு பிறவில தான் பணக்காரங்களா இருப்பாங்க இதுதான் பெரிய விஷயம் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு அதுவும் என்னது தண்டனை அடைஞ்சு பிறகு சின்ன பதவி கிடைக்கும் அதனால முயற்சி மிகவும் நல்லா செய்யணும் ஏனோ தானோ பண்ணக்கூடாது பயங்கர தீவிர முயற்சி முழு ஆஸ்தி அடையணும் நான் இது தப்பு பண்றேனா பாப்பா இன்னைக்கு என்ன தப்பு பண்ண பாப்பா திரும்ப திரும்ப அதை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லையா நான் இது தப்பு பண்றேன் ஏன்னா நல்லா அன்பா இருக்கிற குழந்தைங்க அப்பா அம்மாட்ட கேட்டிருப்பா நான் இது தப்பு பண்ணணும் ஏன் இப்படி ஏன் ஏன் கே அந்த மாதிரி நீங்க அப்பா கிட்ட கேளுங்க நல்ல முயற்சி செய்யணும் அப்பா கிட்ட வழி கேட்டு கேட்டு உங்களை திருத்திக்கணும் பாபா சொல்றத அன்போட கேட்கணும் வேண்டா விருப்பா கேட்கறா என்ன பாபா இப்படி சொல்ல அன்போட கேளுங்க பாபா என் நன்மைக்கு தானே செய்யறனா அதன்படி நடக்கணும் பாபா சொல்றத திரும்ப திரும்ப உங்களுக்குள்ள சொல்லிக்கவும் செய்யணும் ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்கன்னா ஸ்கூல்ல படிக்கிறதோடு நிறுத்திட மாட்டாங்க வீட்டுக்கு போயும் ஸ்கூல்ல கொடுத்த ஒர்க்க செய்வாங்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே சும்மா சுத்திட்டு அப்படியே ஸ்கூலுக்கு வர மாதிரி எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க அந்த படிப்போட கவலை இருக்கும் வீட்டுக்கு வந்தா ஐயோ ஹோம் ஒர்க் முடிக்கணுமே அப்படி பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற கவலை கூட இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இல்ல அப்ப இங்க முரளி கேட்டு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க பாபா தான் சொல்லிட்டாருல ஒரு மணி நேரம் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இல்ல திரும்ப திரும்ப அதை பாக்கணும் அப்ப அப்ப இதுல எவ்வளவு விஷயம் இருக்குவாங்க அதனாலதான் பாபா சார் ஒரு தடவை படிக்கிறவங்க என்ன ஆவாங்க பிரஜை ஆவாங்க சிலர் எதையுமே புரிஞ்சுக்கல இன்னும் பழைய மாதிரி கல்புத்தி உடையவராவே இருக்கிறாங்க முற்றிலும் கல்புத்தி உடையவராவே இருக்கிறாங்க பாபா குழந்தை ஆன பிறகும் ஒருவேளை கடுமையான தவறு செய்யறாங்கன்னா நூறு மாடங்கு தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ஞானத்தை திரும்ப திரும்ப அசப்போட்டு அதுக்கேற்ப தன்னுடைய குணத்தை மாத்திக்காத காரணத்தினால என்ன பண்ணுவாங்க தவறு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க விகாரத்துல விழுந்துகிட்டே இருப்பாங்க அப்ப நூறு மடங்கு தண்டனை கிடைக்கும் அதனால இனிமையிலும் இனிமையான குழந்தைகளே நேரத்தை வீணாக்காதீங்க மிக உயர்ந்த லட்சியம் உங்களுடையது அதை அடைய வேண்டிய நேரமும் ரொம்ப கம்மி அதை நீ வீணா இழந்துட்ட அப்படின்னா ஒவ்வொரு கல்பத்திலயும் உன்னுடைய பதவியும் அந்த மாதிரி கீழானதா தான் ஆயிடும் எச்சரிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உனக்கு நீயே ஆனா மிக உயர்ந்த லட்சியம் நேரத்தை வீணாக்காதீங்க நூறு மடங்கு தண்டனை அடைஞ்சிட்டு சும்மா ஏதோ ஒரு கீழான பதவி அடையாதீங்க படிப்ப முரளி கேக்குறதோட விட்டுறாதீங்க திரும்ப திரும்ப கேட்டு அசை போட்டுக்கிட்டே இருங்க நினைவு வச்சுக்கிட்டே இருங்க அன்பா கேளுங்க அன்பா அதை அசை போடுங்க அப்ப அப்படியே ஒரு ஆனந்தம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்படி லவ்வர்ஸ் வந்து அவங்க ஒன்னா இருந்ததையே நினைவு செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க அப்பா அம்மா கூட இருக்கும் போது கூட அந்த மாதிரி பாபா சொன்னது அதே நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் பிரிய தர்ஷன் தினமும் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுறாரு அது கேக்குறதே ஏனாதானு போய் கடைக்கடன் ஒரு லவ் லெட்டர் அனுப்புறாங்கன்னா அப்படி கடைக்கடன் படிச்சு தூக்கி கிடைச்சிடுவீங்களா ஆனா அப்படிதானே வாணி படிக்கிறாங்க முக்காசி பேர் இல்ல கடைக்கடன் தூக்கி கிடைச்சிட்டு போயிடுறது இப்ப பாபா சொல்றாரு அத பல தடவை படிப்பாங்க இல்ல ஒரு தடவை படிச்சுட்டு வைக்கிறாங்க யாராவது லவ் எதுனாலும் சரி கணவன் எதுனாலும் சரி இல்ல அப்ப இங்க நீங்க நரன்ல இருந்து நாராயணன் ஆகுறது அது மட்டும் இல்ல அந்த 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 ஒரு லெட்டர் பத்திரமா எடுத்து வச்சிருப்பாங்க இல்ல திரும்ப திரும்ப படிக்கிறதுக்கு இங்க நீங்க நரன்ல இருந்து நாராயணன் ஆகுறதுக்கு வந்திருக்கிறீங்க
எதுக்கு வந்திருக்கிறோம் நாராயணன் ஆகிறதுக்கு எதுக்கு வரல வேலைக்காரன் ஆகிறதுக்கு வரல அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு வந்திருக்கிறீங்க இறுதியில எல்லோருக்கும் நாம இந்த பதவி தான் அடைய போறோம் துல்லியமான காட்சி கிடைச்சிடும் அதுதான் மிக பெரிய தண்டனை எப்படி இருக்கும் இல்ல யாரு யாருக்குமே நன்மை செய்யலையோ அவங்க என்ன பதவி அடைவாங்கன்னு உங்க புத்தியே சொல்லும் தானே ஆனா சில குழந்தைங்க இரவு பகல மிகுந்த சேவை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கண்காட்சி திருவிழாக்கள்ல நல்ல சேவைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பாரதத்துல ஃபுல்லாவே இந்து பண்டிகை வந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஒரு வாரம் கூட ஏதாவது ஒரு பண்டிகை இல்லாம இருக்குதா அமாவாசை என்னென்னமோ இருக்குது முருகனுக்கு என்னமோ சொல்லுவாங்களா என்ன கிருத்திகை இன்னொரு நாள் சொல்லுவாங்களா என்ன சொல்லுவாங்க ஆஹ் இல்ல முருகனுக்கே இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க கிருத்திகை இன்னொன்னு ஏதோ வரும் சரி அதனால அங்கெல்லாம் நல்ல சேவை இருக்குது குழந்த அட இந்து முன்னணிக்காரங்க ஒரு ஒரு கோயில்ல பங்கனும் மிஸ் பண்ணாம வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்கப்பா இப்ப நம்ம எவ்வளவு போனோம் அவங்களுக்கு என்ன சேவை இருக்குது ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு மந்திரத்தை உச்சரிங்க நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனா நமக்கு எவ்வளவு பெரிய செய்தி இருக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அதை அதை பத்தி கவலைப்படுது நீங்க கொடுக்க கொடுக்க திரும்ப திரும்ப ஆமா இவங்க மறுபடி மறுபடி கொடுக்குறாங்க என்னதான் இருக்குது யோசிப்பாங்க யாரும் பண்ணாத அளவுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வளவு பண்றாங்க கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து இந்து முன்னணி பண்றாங்க அவங்கள பார்த்தாவது நம்ம பண்ணணும் இல்ல சோ அவ்வளவு சேவைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கண்காட்சி திருவிழாக்கள்ல நிறைய சேவை இருக்கு சரி நம்மளால கண்காட்சி போட முடியலன்னா கூட வர்த்தக கண்காட்சி போடுறாங்க எல்லா ஊர்லயும் போடுறாங்க அங்க போலாம் கிராமம்னா சந்தை போடுறாங்க அங்க போலாம் பாபா சொல்றாரு மனிதர்களுக்கு அங்க போய் பார்க்கணும்னு தோன்ற அளவுக்கு அற்புதமான பொருட்களை மியூசியத்துல வைங்க இப்ப அங்க போனப்பா நல்லா இருந்துச்சுப்பா அப்படின்னு தோண்டிட்டு வரணும் மதுவன்ல மியூசியம் வச்சிருக்கிறாங்க சோ இங்கேயும் வந்து ஸ்ரீ பெரும்புத்தூர்ல ஒரு மியூசியம் இருக்கு இன்னும் நிறைய இடத்துல கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்குது இதோ திருவண்ணாமலை கிரிவலத்திலயும் வச்சிருக்கிறாங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து என்னதான் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும்னு தோன்ற மாதிரி அற்புதமான பொருட்களை உருவாக்குங்க அப்ப அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் இங்க சொர்க்கம் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் அது இந்த பாரதத்துல சொர்க்கம் இருந்துச்சுன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் மற்றபடி சென்டர் சொர்க்கம்னு சொல்ல முடியாது நாளுக்கு நாள் புது புது விஷயங்கள் உருவாகிட்டே இருக்குது புது புது படங்கள் உருவாகிட்டே இருக்குது அதனால பாபா கொடுக்கற விஷயங்கள் புது புது விஷயங்களை முரளியில கொடுக்கறாரு இல்லையா அத ஞான கடலை சிந்தனை செஞ்சு செஞ்சு சித்திரங்களை உருவாக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இல்லையா அதை வச்சு பாபாவுடைய ஒவ்வொரு முரளியை வச்சு நூறு படம் உருவாக்கலாம் அவ்வளவு ஞானம் கொடுக்கிறாரு பலவிதமா பண்ணலாம் புரிய வைக்கிறதுக்காகத்தான் சித்திரங்கள் இருக்குது மனிதர்களை தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவரா ஆக்குறாரு அந்த தெய்வீக குணங்கள் நிறையறதத்தான் புதுசுன்னு சொல்றது சோ ஆத்மாவும் புதுசாகிறதுனால சரீரமும் புதுசாத்தான் கிடைக்குது மற்றபடி ஆத்மா எப்பவுமே தான் இருக்கும் ஆனா பழசு புதுசாகுது புது ட்ரெஸ்ஸ போட்ட பிறகு யாராவது பழைய ட்ரெஸ்ஸ போடுவாங்களா அந்த மாதிரி சத்தியுகம் போன அப்புறம் அவ்வளவுதான் புது ட்ரெஸ் தான் இதோட சரி இப்ப வர்ற வியாதி எல்லாம் இதோட முடிஞ்சிச்சு இனி கடையவே கிடையாது நினைச்சு பார்க்க எவ்வளவு குஷியா இருக்குது எல்லாத்தையும் மறந்து துள்ளி குதிப்போம் பகவான் வராரு இந்த உலகத்துக்குன்னா கண்டிப்பா ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயத்தை செஞ்சு காமிப்பாரு தானே யாராலையும் பண்ண முடியாததை பண்ணுவார் வாய் வழியா லிங்கத்தை எடுக்கிறது விபூதி எடுக்கிறது இதுதான் எல்லாரும் பண்றாங்களே அது ஒண்ணும் அதிசயம் கிடையாது இந்த உலகத்தையே சொர்க்கமா மாத்துறது அதுதான் அதிசயம் ஏன்னா சொர்க்கத்தை படைக்கிறத தான் அவருடைய வேலை சொர்க்கத்தை படைக்க கூடியவர் தான் அவரு ஹெவன்லி காட் ஃபாதர் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான வெகு காலத்திற்கு பிறகு தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவினுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் 
ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே உதாரண கணமைக்கு சரும் பாபா என்ன சொல்றாரோ அதை மிகுந்த அன்போட ஆத்ம அபிமானி ஆகி கேட்கணும் இல்லையா ஆத்ம அபிமான நிலையில நான் ஆத்மா என்னுடைய அப்பா சொல்றாரு நான் இந்த உடம்புல இருக்கிறேன் அவர் பிரம்மா உடல்ல கடன் எடுத்து வந்து சொல்றாரு அப்படின்னு அன்போட கேட்கணும் எதிர்ல உட்காந்து அப்படியே அப்பாவை மெய் மறந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்ல கடவுளே வந்து இருக்கிறாரு கடவுளுக்கு எதிர வந்து தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது பாபாவை அவமானப்படுத்துறது இல்லையா பக்தி எல்லாம் இரவெல்லாம் கண் விழித்து பக்தியை செஞ்சுட்டு ஞானத்துக்கு வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறீங்க சிவராத்திரி கண்ணு முடிச்சாங்க ஏகாதசி கண்ணு முடிச்சாங்க எல்லாம் பண்ணி இருப்போம் பண்ணி தான் கிடைச்சிடாரு இப்ப வந்து தூங்கலாம் அதுவும் ஞானத்தை சொல்லும் பொழுது படிப்புல மிகுந்த ஆர்வம் இருக்கணும் குழந்தைங்களே எந்த அளவுக்கு ஆர்வம் இருக்குன்னா சாப்பிடுறத கூட மறந்து போயிடணும் சாப்பிட்றத தியாகம் செஞ்சுட்டு வந்து படிக்கணும் இந்த படிப்பை ஏன்னா அந்த படிப்பை சாப்பாட்டு தியாகம் செஞ்சு டிவியை தியாகம் செஞ்சு தூக்கத்தை தியாகம் செஞ்சு படிக்கிறாங்க உலகில் படிப்பு இது என்ன மாதிரி படிப்பு தேவதையாக்குற படிப்பு ஸோ அந்த ஆர்வத்துல உங்களுக்கு பசி எல்லாம் மறந்து போயிடும் அந்த மாதிரி படிக்கணும் ஸோ படிப்பு கூட ரெண்டாவது விஷயம்தான் மெயின் நினைவு அப்ப அது எப்படி பண்ணணும் இல்லையா ஒரு தந்தை தான் உண்மையான நண்பன் ஸோ அந்த நண்பன் உறவுல அவரை வச்சுட்டு இருங்க எப்பவுமே உங்களுக்குள்ள பகைமை உணர்வு இருக்குதா சமஸ்கார மோதல் இருக்குதா அதை முடிக்கிறதுக்கு பாபா என்ன வழி சொன்னாரு ஆத்மா ஆத்மா சகோதரன் சகோதரன் அப்படின்ற பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க சரீரத்தை பார்க்கவே பார்க்காதீங்க இல்லையா கண்ணு சரீரத்தை பார்க்கற மாதிரி இருந்தாலும் புத்தி எதை பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஆத்மாவை பார்க்கணும் அப்ப எந்த பகமையும் இருக்காது ஆத்மாவை பார்த்தாலே நான் ஆத்மானால ஏன் அப்பா ஞாபகம் வருதுன்னா அங்க ஆத்மாவை பார்த்தாலும் அந்த அப்பாவுடைய குழந்தை அதுவும் புனிதமான குழந்தை தூய்மையான குழந்தை அதை பாருங்க அன்பு நிறைந்த சதோ பிரதானமான குழந்தையா தான் இருந்துச்சு இப்ப ஆகு போகுது சதோ பிரதான குணத்தையே பாருங்க பகமை முடிஞ்சிடும் தேகத்தை பாத்துறாதீங்க வரதானம் தூய அன்னப்பறவையாகி வீணானவற்றை சக்தி வாய்ந்ததாக மாற்றக்கூடிய ஃபீலிங் ப்ரூஃப் மனதின் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டவர் ஆகுங்கள் தூய அன்னப்பறவையாகி வீணானவற்றை சக்தி வாய்ந்ததாக மாற்றக்கூடிய ஃபீலிங் ப்ரூஃப் ஆகுங்கள் விளக்கம் முழு நாள்ல என்னெல்லாம் வீண் எண்ணம் வீண் வார்த்தை வீண் காரியம் வீண் சம்பந்தம் வீண் தொடர்பு எல்லாம் நடக்குதோ உங்க மூலமா அது எல்லாத்தையும் சக்தி வாய்ந்ததா மாத்திடுங்க வீண் விஷயத்தை உங்க புத்தியில அனுமதிக்காதீங்க ஒருவேளை ஒரே ஒரு வீண் விஷயத்த மட்டும் நீங்க அலோவ் பண்ணிட்டீங்க உங்க புத்திக்குள்ள ஏத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வீண் விஷயம் பலவிதமான வீண் விஷயங்களை அனுபவம் செய்ய வச்சுட்டு போயிடும் இதுக்கு பேர் தான் ஃபீலிங் வந்துடுச்சின்னு சொல்றது அதனால தூய அன்னப்பறவையாகி வீணானவற்றை சக்தி வாய்ந்ததா மாற்றம் செஞ்சிட்டீங்கன்னா ஃபீலிங் ப்ரூஃப் ஆகிடுவீங்க யாராவது நிந்தனை செய்யறாங்க உங்களை உங்க மேல கோபப்படுறாங்க அப்படின்னா அல்லது வேற யார் மேலயோ கூட கோபப்படுறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வேலை என்ன அவங்களுக்கு சாந்தியின் குளிர்ந்து நீரை கொடுங்க கோபப்பட்டா தண்ணி கூடுறா தண்ணி குடிடா அப்படின்னு இங்க சொல்லி நக்கல் பண்றது இல்லை நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்க கோபத்தை தணிக்கிற மாதிரி ரொம்ப குளிர்ச்சியான சாந்தமான வார்த்தையை பேச அந்த சாந்தமான பார்வையை பாருங்க ஏன்னா உங்களுடைய கடமையே இதுதான் ஏன்னா நீங்க தூய அண்ண பறவைகள் உங்களுடைய வேலை என்ன அப்படியே எரிமலை மாதிரி வெடிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு சாந்தமான நீரை கொடுத்து குளிர்ச்சிப்படுத்துறதுதான் உங்க வேலை 
அதனால பாபா சொல்றாரு வீண் விஷயத்த எண்ணத்துல வார்த்தையில எல்லாம் வந்ததா எதன்னு முதல்ல கண்டுபிடிங்க சாட் வைங்க கடந்த ஒரு மணி நேரத்துல நான் என்ன பண்ணேன் அப்ப தெரியும் என்னென்ன வீண் விஷயம் பண்ணணும் இப்ப என்ன பண்ணன்னு முதல்ல பாருங்க அதுல எதெல்லாம் வீணுன்னு பாருங்க பெரும்பாலும் வீணாதான் இருக்கும் அதே மாதிரி வார்த்தை காரியங்கள் சம்பந்தம் அப்ப இது எல்லாத்தையும் சக்தி மா சக்தி வாய்ந்ததா மாற்றுங்க இல்லையா அவன் ஏன் இப்படி பண்றான் இது வீண் என்ன இது எப்படி சக்தி வாய்ந்ததா மாத்துது அவனுக்கு எவ்வளவு இந்த 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 விசேஷம் இருக்குது பாரு சோ அந்த வீண் விசேஷம் விசேஷம் என்ன தென்னீங்க சக்தி வாய்ந்ததா மாத்திட்டீங்க அது மாதிரி வீண் வார்த்தை பா அவன் மோசமான பா அது வீண் வார்த்தை பா அவன மாதிரி யாரும் சமைக்க முடியாது தெரியுமா கிச்சன் சேவை எவ்வளவு சூப்பரா பண்ணுவான் தெரியுமா அப்ப என்ன இது சக்தி வாய்ந்ததாயிடுச்சு அதே மாதிரி காரியம் எல்லாமே சும்மா செஞ்சா வீண் காரியம் பாபா நினைவுல செஞ்சா சக்தி வாய்ந்த காரியம் ஆயிடுது அதே மாதிரி சம்பந்தம் தொடர்பு வராங்க அக்கா வராங்க சித்தி வராங்க பெரியப்பா வராரு அவங்க சொல்றது வீட்டுல எல்லாம் சௌரியமா அப்படி அப்படியே மெய் மறந்து போனா அது வீண் சம்பந்தம் ஆயிடுது அதுக்கு பதில ஆத்மா சகோதரன் அது எவ்வளவு நல்ல குணம் வாய்ந்தது அந்த ஆத்மா இங்க வரணும் இந்த எண்ணத்தோட உட்காந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணிட்டு இருங்கன்னா சக்திசாலி சம்பந்தம் ஆயிடுது அப்படி சக்திசாலியாக மாத்திடுங்க எல்லா வீணானவற்றையும் ஒரு வீணானதை கூட புத்தியில அனுமதிக்கிறீங்க இவங்க இப்படியா அவங்க இப்படியா அது தேவையில்லை அது வந்துச்சுன்னா என்ன வீணானதை உள்ள போட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஒண்ணுத்தையும் அனுமதிக்காதீங்க நியூஸ் பார்க்காம இருக்கணும்ன்றது காரணமே அதுதான் அந்த நியூஸ் விவாதம் அதுல பாத்தீங்கன்னா இவங்க கேட்டவங்க அவங்க கேட்டவங்க இத சொல்றதுல எக்ஸ்பர்டா இருக்கிறாங்க எல்லாரும் ஒண்ணுத்தை அனுமதிச்சா கூட என்ன ஆயிடும் பல வீணானது வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒண்ணு பின்னாடி ஒண்ணு அதேதான் வந்துருக்கும் இவன் நியாயமா இவன் அப்ப அப்படி சொன்னா இவன் இப்படி சொன்னா இது எதுக்கு அப்ப வீண் விஷயங்கள் அனுபவம் ஆக ஆக என்ன ஆகுது ஆத்ம சக்தி இழந்துட்டு இருக்குது கீழ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறீங்க இதுக்கு பேர் தான் ஃபீலிங்ஸ் ஃபீலிங் வந்துடுச்சு அது ஹிந்தியில அந்த வார்த்தப்புல இருக்கு ஃபீலிங் ஆகையா அப்படின்ட்டு அதுக்கு பாபா சொல்றாரு அவங்க அந்த பேச்சு வாழ்க்கையில சொல்லுவாங்க எனக்கு ஃபீலிங் ஆயிடுச்சுப்பா எனக்கு ஒரே ஃபீலிங்கா இருக்குதுப்பா அவங்க என்ன திட்டிட்டாங்கப்பா ஒரே ஃபீலிங்கா இருக்குப்பான்னு சொல்றோம்ல ஏன் அது ஃபீலிங்கா இருக்குது ஒரு வீணானதை உள்ள விட்டா அவன் ஒண்ணு சொன்னான் சொன்னது நீ உள்ள விட்டல நீ ஏன் வாங்கின அவன் கொடுக்குறான்ப்பா நீ எதுக்கு வாங்குற வாங்கினாதானே உள்ள போகுது வாங்காத சேச்சா அவன் ரொம்ப நல்லவன்ற அந்த எண்ணத்தை நீ எழுப்பிட்டேரு அவன் திட்டினதும் அவன் காதுக்குள்ள புத்திக்குள்ள போகாது போகலன்னா நீங்க வாங்கல அனுமதிக்கலன்னு அர்த்தம் அப்படி அனுமதிச்சுட்டுனா என்ன ஆயிடும் முரளி ஞாபகம் வராது யோகா வராது நீங்க அப்படியே அந்த வைப்ரேஷன் விழுந்து விழுந்து பார்ப்பீங்க சுத்தி என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க அவங்க எத்தனை வருஷத்து பாபா கொஞ்சம் எப்படி பண்ண இப்படி மாத்திடுவீங்க அதனால பாபா சொல்றாரு எப்படி குண்டு தலைக்காத ஆடை புல்லட் ப்ரூஃப் ட்ரெஸ் போடுறாங்க அந்த மாதிரி ஃபீலிங் ப்ரூஃபா நீங்க மாறிடுங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நிந்தனை செய்யறாங்களா உள்ள வந்துருது என்ன பண்ணணும் அவங்கள சாந்தப்படுத்துறது எப்படின்னு பாருங்க ஏன்னா உங்களுடைய கடமையே இதுதான் அப்ப பாருங்க ஆஹ் இதுக்கு சூப்பரான உதாரணம் சொன்னா மகாபாரதத்துல இவனுடைய நாட்டை புடுங்கணும் அவமானப்படுத்தணும்ன்றதுக்காக தான் துரியோதனம் கூப்பிடுறான் வா இன்னொரு தடவை நம்ம இது விளையாடலாம் அப்படின்ட்டு சரி அதுக்கு முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் தடவை கூட அப்ப கூப்பிடுறான் ஆனா அவனுக்கு விளையாடவே தெரியாது எனக்கு என் சார்பா சகுனி தான் விளையாடுவான் இப்போ உனக்கு விளையாட தெரியலனா எதுக்கு பா கூப்பிடுற ஒப்பாரு சகுனி தான் விளையாடுவான் விளையாடுனா விளையாடு இல்லாட்டா நான் ஏஞ்சி போறேன்ட்டு அவன் ஏஞ்சி போவான் துரியோதனம் சரி அப்பாடா தப்பிச்சோன்னு நினைக்க மாட்டான் சரி சரி ஏன் நீ என்னுடைய பிரியமான சகோதரன் என் தம்பி உனக்கு அவர் விளையாடுறது தான் பிடிக்குன்னா அப்படியே இருக்கட்டும் அப்ப பாருங்க என்ன பண்றாரு அவன் சாந்தப்படுத்துறதுல தான் அதாவது இவ இவருக்கு துக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் அங்க எல்லாமே நடக்குது அதை பத்தி அவர் கவலைப்படல தர்மம் என்ன சொல்லுது கோபப்படுறவங்களை சாந்தப்படுத்துங்க அதான் பாபா சொல்றாரு அதை பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் எல்லாமே கரெக்டா தான் நடக்கும் ஆனா இதுக்குதான் பாபா சொல்றாரு பாபா சொல்றத ஃபாலோ பண்ண தைரியம் வேணும் ஏன்னா அந்த அந்த நேரத்துல எல்லாமே எப்படா வந்துட்டு வந்து கழுந்துக்கலாம்னு யோசிப்பாங்க ஆனா அவர் அப்படி யோசிக்கல என் அப்பா கூப்பிட்டா நான் போய்தான் ஆகணும் என் தம்பியை சாந்தப்படுத்துறது என்னோட கடமை என் தம்பியை பாதுகாக்கிறது என்னோட கடமை என் தம்பியோடைய நன்மைக்காக நடக்கிறது என்னோட கடமை அப்ப இவருடைய கா இவருடைய நாட்டை புடுங்கிட்டு காட்டுக்கு துரத்துறாங்க வஞ்சகமா சூதாடி 
அந்த இடத்துல துரியோதனன் போய் ஒரு பொண்ணு கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டு அந்த ஊர் மக்கள் அவனை புடிச்சு வச்சுக்கோங்க அவனை கொலை பண்றதுக்கு போவாங்க அவனை வந்து விடுவிக்கணும் நம்ம தம்பி அவன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய சகோதரர்களை அனுப்புவார் இதுதான் தர்மம் அப்ப ஒரு ஒரு வினாடியும் பாபாவுடைய தர்மம் என்ன சொல்லுதுன்னு நாம நினைக்கிறோன்ற நினைவா தான் அதை பண்ணிருக்கிறாங்க ஏன்னா அதுதான் உங்களுடைய கடமை ஏன்னா நீங்க புனிதா அன்ன பறவை கொக்கு கிடையாது கொக்கு தான் என்ன பண்ணும் நமக்கு துக்கம் கொடுத்தாங்களோ அவங்கள பழி வாங்கணும்னு நினைக்கும் ஆனா நீங்க புனித அன்ன பறவைகள் அவங்க என்னது ரத்தினத்தை அவங்க கிட்ட இருக்கிற ரத்தினத்தை தான் எடுக்கணும் கல்லு நம்ம கண்ணுக்கே தெரியக்கூடாது அப்ப அவங்களை சாந்தப்படுத்துறதுதான் உங்களுடைய வேலை உங்க சகோதரன் தானே இப்ப பாண்டவர்கள் சகோதரன்றது அப்ப அவரு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் துரியோதனும் சகோதரன் தான் இல்ல அதே நினைவுலதான் இருப்பாரு கடைசி வரைக்கும் சோ அதே மாதிரி உங்களுக்கும் அந்யானியா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்குற பாபா குழந்தையா இருக்கட்டும் எல்லாருமே சகோதராத்மா சாந்தப்படுத்துறது உங்க கடமை சாந்தப்படுத்துறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அதைத்தான் நீங்க பண்ணணுமே தவிர அவங்க இப்படிப்பட்டவங்கன்ற ஒரு வீண் எண்ணம் உள்ள போயிட்டா கூட உங்களால பண்ண முடியாது ஆனா மற்ற பாண்டவ சகோதரர்கள போயிடுச்சு தர்மருக்குள்ள போல அதுதான் பெரிய விஷயம் மன்னிக்கிறது தான் பெரிய தர்மம்னு சொல்லிட்டு இருப்பா திரௌபதி சொல்லுவாங்க ஐயோ இவர் வேற எந்த நேரம் வேணாலும் மன்னிச்சிடுவார் இப்படி இருக்குது நானும் வர மகாபாரத யுத்தத்துக்கு இல்லைன்னா இவர் திடீர்னு மன்னிச்சுட்டு வேண்டான்ட்டு போயிடுவாருன்றாங்க இல்லையா சோ உங்க கடமை என்ன சாந்தப்படுத்துறது வீண் எண்ணம் கிடையாது நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே பார்க்குறது சக்திசாலியா மாத்திடுங்க எல்லாத்தையும் எல்லாருமே உங்களுக்கு நல்லவங்களா தான் தெரியும் ஸ்லோகன் எல்லையற்ற வைராக்கிய விற்பி தான் தவத்தின் விதையை பிரத்யக்ஷப்படுத்துறதுக்கான சாதனம் நீங்க பக்காவா யோகத்துல இருக்கிறீங்கன்றது எப்படி தெரியும் இந்த ஞானம் பக்காவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அது தாரணையில எடுத்துட்டு வந்தீங்க யோக சொரூபமா இருக்கிறீங்கன்றது எப்படி மத்தவங்களுக்கு தெரியும் எந்த நேரமும் கத்திக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா யாராவது நம்புவாங்களா அப்ப எது சொல்லும் நீங்க யோக சொரூபமா இருக்கிறீங்கன்றத உங்களுடைய எல்லையற்ற வைராக்கிய உள்ளுணர் எதன் மீதும் பற்று இல்லாம அதே நேரத்துல அன்பா இல்ல விலகியும் இருக்கிறோம் அன்பா இருக்கிறோம் அதுதான் ஏன்னா இது குப்தமா இருக்கிற ஒரு விதை மறைஞ்சிருக்கிற விதை இந்த யோகம் இந்த விதை எப்ப வெளிப்படுது அந்த எல்லையற்ற வைராக்கிய உள்ளுணர்வு ஒரு பாபா கிட்ட மட்டும் அன்புல மூழ்கி இருக்குது எதன் மீதும் பற்று இல்லாம இருக்கிறது அதுதான் அதை வெளிப்படுத்து எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் ருசியா இதை சமைக்கணும் ஆஹ் அழகா ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது உள்ள விதை இல்ல யோகம்ன்ற விதை அங்க இல்லைன்னு வெளிப்படுத்துது சோ எல்லையற்ற வைராக்கிய உள்ளுணர்வு தான் அப்ப இது இதுல நம்ம கவனம் கொடுக்கணும் எல்லையற்ற வைராக்கிய உள்ளுணர்வு இருக்குதா என் புத்தி எதுலயும் மாட்டாம இருக்குதா ஏன்னா அது இருந்தாதான் யோகாவே வரும் யோகா இருந்தாதான் அதுவும் வரும் சோ ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாக்தாதா தேங்க் யூ பாக்தாதா